Assalamualaikum Assalamualaikum हाँ हमारे साथ अनेक जयन कर आज के लाइव शुरू हो जाए तो एक सब हे बड़े मत ही सुनते देखते कि ना ठीक है एक सबा जान दें एक सबा क्लियरलि देखते सुनते कि ना ठीक है सब किच ठीक कि ना और एक विषय हे आज के क्लसटा भेरि इम्पर्टेंट भेरि भेरि इम्पर्टेंट गतकाल के पढ़िए सफल है जो अपनी आज के क्लसटा पुरोपुर आनी शेष करते हमें दूटो क्लस मिले अपना प्रत्यय आशा कर सत्य तो हंड्रेड प्लस जयन कर फेले सबा के बराबर मत रिक्वेस्ट करब जो अपने फ्रेंड मैं बंधु बान्धव जरा आज फ्रेंड शिक्षार्थी जरा एक आज तक दया सबा के मेन्शन कर प्राणबंद करते सत्य बोलिए आज के भलो एक रेसपन्स पाई सप्ताह क्लस 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 एकदम बैक टू बैक अच्छा धारावाहिकता असंख्य एम डी आनोर हुसैन क्लस पढ़े एस लिखे अने के राफाइल लिखे अने के मेन्शन कर लिमन तुम गतकाल आने के सर नि क्लस पढ़ते मीन हजूर जरा नतून क्लस पढ़े को समस्या नहीं क्लसा करें आशा करी कि बुझते पर तब अपना अवश्य पूर्व क्लस कर अच्छा सबा इनवैट कर मेन्शन कर आज के उपस्थित बारोटा बजे गेस देखें ये लाइव ट रखते जा क्लस पढ़ते मात्र एक सौ चुहत्तर जन निर्णय करते ग फेसबुक जी जी अनेक जी अच्छा गुड तेल आसान सूत्र लिखें चल शुरू कर दीची सूत्र लिखें सबा सूत्र लिखें लिखें अंत अना ना जेको एक अंत अना तब्य आरि लिखें सब लिखें अंत अना तब्य आरि इत लिखें इत 
ইষ্ণু বর ইত ইষ্ণু বর তাতি আচ্ছা তাতি মানে কি পরে বলছি তাতি না ততি হবে অর্থাৎ ত অথবা তি হ্যাঁ যে কোনো একটা প্রবাব লিক ডু এটা অবলিক এটা হচ্ছে অবলিক ঠিক আছে ত বা তি অনিও দেখেন আচ্ছা দেখেন মনে রাখবে এগুলো মনে রাখবে এগুলো অপরিবর্তনীয় অপরিবর্তনীয় কৃত তাহলে কি বলেছি সূত্র ব্যাখ্যা করেন আমাদের সূত্র হচ্ছে গত ক্লাসে আমি তদ্ধিত করতে পড়াতে গিয়ে একটা সূত্র দিয়েছিলাম সূত্রটা কি ছিল বলেন তো সূত্রটা কি ছিল সূত্র ছিল হচ্ছে তথ্য করতে পড়াচ্ছিলাম গত কাল গতকালকে তো আমি একটা সূত্র লিখে দিয়েছিলাম সূত্রটা হচ্ছে কি যে আমি তো নিজে ভুলে গেছি তাই না সূত্র হচ্ছে छोटाष्णुटी मन रखेबर्तन मानवर्तन व्याकरण प्रयोजन शुरू कर शुरू कर धातुचिन्हेंगे क्रियाचिन्ह ठीक सामने धातुचिन्ह दीब बिकज एट क्या लज हे एक प्लस दें 
এখন দেখেন এখানে আপনি যদি চারটা অপশন দেখবেন ওই দোলনার চারটা অপশন আপনি খেয়াল করে দেখবেন যেটা তার দুল দেওয়া আছে সেই দুলের পরে কিন্তু প্রত্যয় অনা নাই নাই এটা কিন্তু নাই তার আছে কোনটা আছে হচ্ছে দেখেন শুধু না আছে শুধু কি আছে শুধু হচ্ছে না আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি করব এখন তাহলে কি বলবো প্রশ্ন ভুল তাহলে কি আমরা বলবো যে প্রশ্ন ভুল না প্রশ্ন ভুল বলবো না কারণ এই দোল না খেল না হ্যাঁ চল না বল না এগুলোর মধ্যে খেয়াল রাত না কান না এগুলোর মধ্যে একটু ডিস্টার্ব আছে ডিস্টার্ব হচ্ছে মনে রাখবেন আমরা দোল না যখন উচ্চারণ করি প্লিজ বি কেয়ারফুল আমরা যখন দোল না উচ্চারণ করি উচ্চারণ করার সময় দোল না এভাবে অনেক সময় এর আগের যে অটা আছে মানে অনার এটা অনেক সময় লোক পাই এটা উচ্চারণের উপর ডিপেন্ড করে আপনি অনা দেন কোন সমস্যা নাই কিন্তু এখানে অপশন ছিল না তার মানে এই নয় যে কোশ্চেন ভুল ছিল তার মানে এটা হচ্ছে কি নাও হয় অনাও হয় তাহলে এখানে দোল না উচ্চারণ ব্যাখ্যা করেন দোল না না জাস্ট না দিবেন আচ্ছা আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি ধরেন আমি বলবো খেল না কি বলেছি খেল যোগ হচ্ছে না খেল না এখন প্রশ্ন স্যার নাইন টেন এর বইয়ে নতুন বইয়ে পুরাতন বইয়ে অনেক বই অনা দেওয়া আছে তাহলে অনা কি তাহলে স্যার ভুল কোন সমস্যা নেই গুণা হবে না এটাও কারেক্ট এটাও কারেক্ট তবে খেল না উচ্চারণ তো আমরা খেলো না বলি না আমরা বলি খেল না সেক্ষেত্রে নাটাই প্রযোজ্য আবার অনা ইউজ করতে পারে অনেক বই অনাও আছে হ্যাঁ অনেক মৌলিক বই সমস্যা নাই এটাই উত্তর বিবেচনা করবেন দুটাই সঠিক ঠিক আছে উচ্চারণের উপর ডিপেন্ড করবে আচ্ছা তাহলে আমরা যদি বলি কান না কি হবে কাজ যোগ না রান্না কি হবে রাজযোগ না কারণ আমরা রাধনা বলি না রান্না বলি বুঝতে পেরেছেন তাহলে রান্না কি হবে রাজযোগ না কান না কাজযোগ না কান না বলি না ঠিক আছে আচ্ছা এই হচ্ছে দোলনা খেলনা আছে গেল এবার আসেন আমরা একটি তব্য থেকে ঘুরে আসেন তব্য আচ্ছা তাহলে এটা শেষ করে দিই আচ্ছা তব্য আসেন আমি বললাম কর্তব্য কি বলেছে বলতো কর্তব্য এখন আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে আমরা গত ক্লাসে পড়েছিলাম যদি কোনো কিছু করা সংক্রান্ত হয় কাজ করা যেমন হচ্ছে কর্তা কর্ম করণ করণীয় তারপর হচ্ছে কর্তৃক তারপর হচ্ছে কর্তব্য কারক এগুলো কোনো কিছু করা কোনো কিছু রাখা করা উচিত বা এমন টাইপের এখন আপনি বলেন তাহলে এই কর্তব্যের মূলটা কি হবে কাইন্ডলি একটু লিখবেন সবাই আমাদের সাথে ক্লাস করছে দুশো ষাট জন আলহামদুলিল্লাহ এবার তিনশো আজকে পার হচ্ছে না কেন আমি বুঝতে পারছি না আজকের ক্লাসটা সিরিয়াসলি বলি একটা জাস্ট অলেবেলের ক্লাস জাস্ট ওয়েট করেন আজকের ক্লাস বড় হবে না বাট খুবই সুন্দর হবে ওকে তদ্দিত প্রত্যয় অনেক ছেলে মেয়ে শিক্ষার্থীরা পারে মোটামুটি পারে বিকজ শব্দগুলো সহজ আর এই কৃত প্রত্যয় এসে একটু কঠিন লাগে কারণ এখানে সংস্কৃতের প্রাধান্যটা একটু বেশি আসে সংস্কৃত শব্দগুলো একটু বেশি আসে এই কারণে প্রবলেম হয় তো আপনাদেরকে আমি কথা দিচ্ছি যদি আপনারা এই আর আধা ঘন্টা ক্লাসটা করেন আপনাদের সত্যি বলছি এই প্রত্যয় একদম ভাই দুধ ভাত হয়ে যাবে সত্যি আচ্ছা ওকে এখন চলে আসেন হ্যাঁ অনেকে লিখছে কর্তব্য তাহলে কর্তব্যের মূল কি হবে মূল হবে হচ্ছে ক্রি ক্লাস দেন দেন হচ্ছে তব্য শেষ কাহিনী শেষ আচ্ছা বলেন তো এই কর্তব্যের ক্রি এই ক্রিয়ের নিচে হসন্ত হবে না হবে না গত ক্লাসে খুবই ভালো করে শিখেছি এই ক্রিয়ের নিচে হসন্ত হবে না হবে না প্লিজ একটু লিখবেন যে হসন্ত হবে না হবে না আচ্ছা আমার এখানে দেখা যাচ্ছে না আমি পিছিয়ে দেখে আসি হসন্ত হবে না হবে না অনেকে ক্রি নিয়ে পড়ে আছেন হসন্ত হবে না হবে না আচ্ছা আমি আজকে করে দিচ্ছি হ্যাঁ ওকে তাহলে খেয়াল করে দেখেন আমাদের গতকালকে পড়া অনুসারে যেহেতু এখানে রিকার আছে মানে স্বর আছে সেহেতু হসন্ত হবে না আচ্ছা এখন কর্তব্য গেল পরীক্ষা আসতে পারে দ্রষ্টব্য কেউ করেন পরীক্ষা আসতে পারে দ্রষ্টব্য এখন বলেন তো এই দ্রষ্টব্য কি সংক্রান্ত দ্রষ্টব্য কি সংক্রান্ত তব্য উচ্চারণ হয়েছে আপনি তব্য বসিয়ে দেন কোনো সমস্যা নাই প্লাস দেন এখন দ্রষ্টব্য হচ্ছে দেখা সংক্রান্ত দেখা এ দেখেন দৃশ এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে হসন্ত হবে না হবে না এই দৃশ্যের তালবর্ষয়ের নিচে হসন্ত হবে না হবে না হান্ড্রেড পার্সেন্ট হসন্ত হবে এ হচ্ছে দ্রষ্টব্য তাহলে দ্রষ্টব্য দৃশ্যক তব্য আচ্ছা আমি যদি বলি বক্তব্য কি বলেছি বক্তব্য তাহলে বক্তব্য খেয়াল করেন কি হবে বক্তব্য হচ্ছে বচ এই বচ যোগ হচ্ছে তব্য আমরা গত ক্লাসে বলেছি কেন বচ হচ্ছে রাইট আচ্ছা আমরা অনেক সময় বলতে পারি কর্তব্য দ্রষ্টব্য বক্তব্য তারপর হচ্ছে কঠিতব্য আছে খেয়াল করে দেখেন কি বলেছি কঠিতব্য আচ্ছা খেয়াল করেন তব্য আছে আপনি তব্য দেন ক্লাস দেন তাহলে কঠিতব্য মানে কি পড়া হচ্ছে এমন পড়া সংক্রান্ত পড়া লেখা সংক্রান্ত হলে কি হয় অবশ্যই পট হবে কি হবে এ হচ্ছে পট হবে এ হচ্ছে কঠিতব্য তাহলে আমরা কিন্তু এভাবে কিন্তু হিউজ হিউজ উদাহরণ আছে সব শেষ করতে পারবো বুঝতে পারছেন তাহলে আমাকে একটু বলেন যতটুকু আমি পড়াচ্ছি এতটুকু আপনারা প্লিজ বুঝতে পারছেন না পারছেন না কারণ আমাকে একটু রেসপন্স করবেন দেখুন আপনারা সবাই রেসপন্স করলে কি হবে ক্লাসটা প্রাণবন্ধ হবে আর কিচ্ছু না 
আপনি যখন একটা উত্তর দিবেন হোসেন তো হবে কি হবে না আপনি যখন উত্তর দিচ্ছেন আপনার যে ফ্রেন্ডটা ক্লাস করছে সেও কিন্তু ইন্সপায়ার হবে যে ও উত্তর দিচ্ছে তখন আমিও দিব আপনি চুপ সেও চুপ না দরকার না উত্তর দেওয়ার দরকার নাই উত্তর দিলে ক্লাসটা প্রাণবন্ধ হবে বুঝতে পারছেন আপনার নিজের ভালো লাগবে যে আমার উত্তরটা হলো না হলো না আমি লিখছি ঠিক না ভুল লিখছি তারপরে আপনি কিন্তু ক্লাসের মধ্যে কানেক্টেড ক্লাসের বাইরে যেতে পারছেন না আচ্ছা এইভাবে শেষ তাহলে আমরা এবার আসি তো আরি দি এই আরিতে আসি খেয়াল করে দেখেন আমি বললাম কুজারি কি বলেছি কুজারি আচ্ছা কুজারি তাহলে শেষে কি আছে দেখেন তো শেষে আরি আছে আপনি আরি বসে দিবেন ক্লাস দেন এর মূলটা কি বলেন তো মূলটা অবশ্যই হবে পুজ এ হচ্ছে পুজারি ख्याल একটু প্রবলেম আছে এই ইতোটা পরিবর্তনশীল কিভাবে পরিবর্তনশীল আপনাদেরকে আমি এটা ইতোটা এখানে লেখা ঠিক হয় নাই আমি ইতোটা এখানে মিশিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ ইতোটা আপনারা একটু কাটিয়ে দেন ইতোটা ইতোটা চেঞ্জ হ্যাঁ এটা পরিবর্তনযোগ্য আপনারা ইতোটা একটু কাটিয়ে দেন হ্যাঁ এখান থেকে ইতোটা কাটিয়ে দেন এটা পরিবর্তনযোগ্য খা থেকে কাটিয়ে দেন এবার আসেন ইষ্ণু দিয়ে আসেন ইষ্ণু আচ্ছা তারপরে দেখেন আমি বললাম চলিষ্ণু কি বলেছি চলিষ্ণু তাহলে শেষে ইষ্ণু হচ্ছে আপনি ইষ্ণু দিয়ে দেন প্লাস দেন মূলটা কি চল এ হচ্ছে চলিষ্ণু চল যোগ হচ্ছে ইষ্ণু চলিষ্ণু আচ্ছা যদি আমি বলি ক্ষয়িষ্ণু কি হবে ক্ষয়িষ্ণু কি হবে কি যোগ ইষ্ণু ক্ষয়িষ্ণু আচ্ছা বর্ধিষ্ণু কি হবে মনে রাখবেন যে বর্ধমান মনে রাখবেন এই বর্ধমান হলে মূলটা মানে বর্ধ হলে বৃদ হয় ঠিক আছে বৃদ এই বৃদ হয় যেমন বর্ধমান বর্ধিষ্ণু এসবের ক্ষেত্রে মূলটা কি হয় বৃদ হয় রাইট একটু মনে রাখবেন আচ্ছা বর্ধিষ্ণু কি হবে আমি ভেঙে দিচ্ছি বর্ধিষ্ণু এই দেখেন বর্ধিষ্ণু হচ্ছে বৃদ যোগ হচ্ছে ইষ্ণু এটা একটু কষ্ট করে মনে রাখবেন এই বর্ধ এই বৃদ্ধটা আচ্ছা এবার আসেন বর দিয়ে এটা ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা আসে পরীক্ষা আসে নশ্য শব্দের প্রকৃত বত্তা নিচের কোনটি খেয়াল করেন পরীক্ষা আসে নশ্য এই নশ্য শব্দের প্রকৃত বত্তা খেয়াল করে দেখেন এই দেখেন নশ্য আচ্ছা ভাঙেন দেখেন এখানে কি আছে বর আছে আপনি এই বরটা দিয়ে দেন প্লাস দেন মূলটা কি দেখেন তো মূলটা আছে নস এই নস বলে একটা ধাতু আছে এই যে নস যোগ বর নশ্বর আচ্ছা ঈশ্বর পরীক্ষা আসে কি বলেছি ঈশ্বর তাহলে ঈশ্বর কি হবে দেখেন তো ঈশ্বর হবে হচ্ছে ঈশ যোগ হচ্ছে বর এ হচ্ছে ঈশ্বর এটা দেখবে হবে এ হচ্ছে ঈশ যোগ বর ঈশ্বর নশ্বর ভাস্বর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি লিখে দেখাচ্ছি দেখেন ভাস্বর আচ্ছা এই ভাস্বরটা পরীক্ষা আছে এটা কি হবে আপনারা একটু লিখেন তো ভাস্বরটা এই ভাস্বর কি হবে আপনারা একটু লিখেন তো সবাই দেখি লিখেন সবাই লিখেন দেখি भाष्यर भांगल की लता अपनी गत क्लस लिखन भाष जो बर रूट भाष हसंत प्लस बर अच्छा गुड भाष्यारीचे हसन दीब এই ভাষ্য অর্থটা একটু মনে রাখবেন সাইড এফেক্ট আছে খেয়াল করে দেখেন আমি এখানে একটু লিখতেছি আপনার একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবেন খেয়াল করে দেখেন আমি যখন বলছি ভাষ্য এই ভাষ্য ভাঙলে হচ্ছে ভাস যোগ হচ্ছে বর এটা হচ্ছে ভাষ্যের প্রকৃত বোধায় মনে রাখবেন এই ভাষ্যের মতোই আরেকটা শব্দ আছে যেটা হচ্ছে ভাস্কর এই ভাস্করটা কিন্তু প্রত্যয়ের জন্য আসে না এটা পরীক্ষার সন্ধির জন্য যা সন্ধির নিয়ম অনুসারে যেটা হবে भाष्य भास्कर भाष्य 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 
আমার শর্ট টাইম মেমোরি লস আমি এক্সট্রিমলি সরি আমার মাথায় আসছে না বাট অর্থ লিখে রাখেন এটা অর্থটা হচ্ছে সূর্য ঠিক আছে অর্থ লিখে রাখেন সূর্য এমন কেন হচ্ছে বুঝতে পারছি না আর এই ভাস্য ভাস্য এটা লিখেন আলোকিত এর অর্থ লিখেন আলোকিত ঠিক আছে আচ্ছা এই ভাস্কর ভা বিষয় যোগ কর হ্যাঁ ঠিক ঠিক এটাই হবে ভা বিষয় যোগ কর এটা হচ্ছে সন্ধি বিচ্ছেদ এটা কি বলতো এটা সন্ধি আর এই ভাস্য ভাস্কর অর্থ সূর্য আর এই ভাস্য রাশের প্রত্যয়ের জন্য যার অর্থ হচ্ছে আলোকিত বা হচ্ছে কি বলে আলোকিত বা দীপ্তিমান বা হচ্ছে উজ্জ্বল এমনটা অর্থ হয় ঠিক আছে ওকে এখন চলে আসেন এই ত এবং তি দি আমি ত এবং তি টা আমি একটু পরে পড়াচ্ছি তার আগে আমি অনিয়টা পড়ে নিচ্ছি এটা সহজ আছে খেয়াল করে দেখেন আমি লিখলাম করণীয় কি লিখেছি করণীয় আচ্ছা দেখেন তো এই করণীয়টা কি সংক্রান্ত বলে আগে চেক আউট করেন এই করণীয়টা কি সংক্রান্ত করণীয়টা ডেফিনেটলি করা সংক্রান্ত কাজ করা তাই এর মূলটা কি হবে মূলটা হবে হচ্ছে ক্রি এই ক্রি দেন প্লাস বাকি কি আছে এ হচ্ছে অনিয় কাহিনী শেষ দর্শনীয় পরীক্ষা আসবে কি বলেছি দর্শনীয় তাহলে দর্শনীয় পরীক্ষা আসছে তাহলে কি হবে দর্শনীয় মূলটা কি হয় দেখা দৃশ দৃশ্য কি হবে এ হচ্ছে অনিয় এ হচ্ছে দর্শনীয় দৃশ্য অনিয় দর্শনীয় করণীয় আচ্ছা করণীয় বলেছি পঠনীয় কি হবে পঠ যোগ হচ্ছে অনিয় পঠনীয় চলনীয় চল যোগ হচ্ছে অনিয় চলনীয় বুঝতে পারছেন তাহলে আমরা কিন্তু এইভাবে করণীয় দর্শনীয় পঠনীয় অনেক ধরন আছে আমরা সবগুলো উদাহরণ কিন্তু এভাবে সলভ করতে পারবো বচনীয় পরীক্ষা আসতে পারে বচনীয় তাহলে বচনীয় কি হবে বচ যোগ হচ্ছে অনিয় বচনীয় আচ্ছা আচ্ছা এবার আসেন তো এবার 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 আসেন আমরা এই ত এবং তি এটা একটু গুরুত্বপূর্ণ আমাদের আজকের ক্লাসে এখানে একটু কথা বলতে হবে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন ধরুন আমি দিলাম উক্ত আমি দিলাম উক্তি একটু খেয়াল করবেন যদি এটা গত ক্লাসে বলেছি সম্প্রসারণের নিয়মে এই উক্তটা বলার সংক্রান্ত তাই মূলটা আমরা কি দিলাম বচ দিলাম প্লাস দিলাম এখন এই রস্যর কারণে ব হয়েছে আর কটা চেঞ্জ হয়ে গিয়ে ঈদের কারণে চ হয়েছে এইগুলো আমি একটু পরে বলবো এই যে ঈদ কি হ্যাঁ ঈদ কি তি কি উপধা কি এই তিনটা একদম পানি আমি জাস্ট একটু পরে বুঝাই দিবো জাস্ট ওয়েট করেন জাস্ট একটু পরে আসছি এই তটা এখানে জাস্ট তটা থেকে যাবে মনে রাখবেন ত হচ্ছে প্রত্যয় কিন্তু আপনারা যদি পুরনো নবম ধরন শ্রেণীর বইটা পড়েন সেখানে হয়তো বা কোনো এক কারণে মিস্টেক হয়ে গেছে সেখানে দেখবেন আছে এরকম কয়ে তয় যুক্ত বিশ্বাস করেন বাংলাদেশে বাংলা ব্যাকরণে মানে পুরো ব্যাকরণের মধ্যে কয়ে তয় বলে কোনো প্রত্যয় নেই তার মানে এটা কয়ে তয় করা যাবে না এটা শুধু কি করবেন এটা হচ্ছে শুধু ত করবেন মনে থাকবে তাহলে উক্ত কি হবে বচ যোগ হচ্ছে ত এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোনো কারণে একটা পরীক্ষা আমি দেখেছি প্রশ্ন আসছে যেখানে চারটা অপশনের মধ্যে কোনো অপশনেই শুধু ত নেই কয়ে ত আছে কয়ে ত এখন যেহেতু কোন জায়গায় নেই সেহেতু কিছু করার নেই তাই আপনি কয় তয় দিবেন তাহলে মনে রাখবেন অবশ্যই ত ইউজ করবেন যদি চারটা অপশন আপনি ত না পান সেক্ষেত্রে তো আপনার কিছু করার নাই তখন আপনি এই ক ত যে ভুলটা করেছেন সেটা আপনি ইউজ করবেন ঠিক আছে এটা প্রশ্ন কর্তার উপর নির্ভর করে বাট যে রাখেন ত হচ্ছে শুদ্ধ এবার উক্তি তাহলে উক্তি কি বলার কাজ এই বচ যদি অনুরূপ ভাবে কি হবে তি হবে আচ্ছা দেখেন যেমন দেখেন আমরা লিখতে পারি মুক্ত কি বলেছি মুক্ত ভাঙলে কি হবে মুচ মুচ যোগ হচ্ছে তি আচ্ছা আমরা বললাম মুক্তি ও আচ্ছা মুক্ত বলেছি দেখেন মুক্ত হচ্ছে ত আর মুক্তি কি হবে তি হবে আচ্ছা আমি বললাম যুক্ত কি বলেছি যুক্ত মনে রাখবেন যুক্ত করা সংক্রান্ত যদি কিছু বোঝায় যেমন যোজন যোজনীয় তারপর হচ্ছে যুক্ত তারপর হচ্ছে আপনার ধরেন যোজনীয় যোজন যোজনীয় যুক্ত এই ধরনের যে শব্দগুলো আছে সেগুলোর মূলটা হয় যুক্তিও হয় কিন্তু যুক্তি যুক্তি সবই হয় তাহলে মূলটা কি হবে মূলটা হবে যুজ মূলটা কি হবে যুজ এখন যুজ প্লাস আছে কি ত আছে আপনি জাস্ট তটা দিয়ে দিবেন শেষ এই হচ্ছে যুজ যোগ ত এই হচ্ছে যুক্ত ক্লিয়ার সবাই বুঝতে পারছেন এই সবাই একটু রেসপন্স দেন সবাই বুঝতে পারছেন তাহলে এবার ত এবং তি এই খেয়াল রাখবে তাহলে খেয়াল করে দেখেন একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা আমরা কিন্তু এই একটা অপরিবর্তন যে সূত্র আছে এই অপরিবর্তনের সূত্র দিয়ে কিন্তু আমরা নয়টা সলভ করে ফেললাম একদম ইজি এবার আসেন আমরা শিখবো হচ্ছে তাহলে আপনারা আবার একটু বলেন তো এই যে আমরা পরিবর্তনীয় মানে অপরিবর্তনের ক্রিক পড়াচ্ছি এই বিষয়টি ক্লিয়ার হতে পেরেছেন সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে আমাকে বলবেন যে অপরিবর্তনের ক্রিক এটা কি সবাই সবাই কি বুঝতে পেরেছেন ক্লিয়ারলি আমি কি পরবর্তী অপরিবর্তনীয় স্টেপে যাব আমি কি অপরিবর্তন স্টেপে যাব দেখেন আজকে ক্লাস করছে দুইশো 
আমি দেখতে পাচ্ছি দুইশো তেত্রিশ জন এখন দেখতে পাচ্ছি আমার ফোনে আসছে আমি কেন বলেছিলাম জানেন যে ক্লাসটা আমি ডিলিট করে দিব বলেছিলাম আপনাদের জন্যই আমি দেখেন গতকালকে এত ঢোল পিটাইয়া ক্লাস করছে মোটামুটি আমার গ্রুপ তো যথেষ্ট বড় গ্রুপ ছোট গ্রুপ তো না অনেক মেম্বার তো ক্লাস কালকে তিনশো মতো ক্লাস করছে আমি প্রায় দেখেছি যে একশো দুইশো উননব্বই নব্বই প্লাস স্টুডেন্ট সবসময় ছিল আমি দেখেছি পঁচানব্বই নব্বই উননব্বই পঁচাশি এরকম স্টুডেন্ট ছিলই আজকে ক্লাস করছে দুইশো ছত্রিশ জন তিরিশ জন ক্লাস ক্লাস করছে তার মানে আমি আপনাদের বলেছিলাম যে রেকর্ড ডিলেট মানে ক্লাস ডিলেট করে দিব এই ভয়ে অনেকেই কালকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ক্লাস করেছেন এই ভয়ে আর আজকে যেহেতু বলি নাই ডিক্লারেশন দিই না যে ডিলেট করে দিব এই কারণে ক্লাস করছেন না তো বুঝতে পারছেন পরবর্তী স্টেপটা কি হয় সরাসরি ক্লাসটা করলে ক্লাসটা প্রাণবন্ধ হয় ইস এর আগে কি ধাতু চিহ্ন হবে জি এমডি সফিকুল ইসলাম ভাই অবশ্যই ধাতু চিহ্ন হবে কারণ ইস নামে একটা ধাতু আছে মানে মূল আছে হ্যাঁ আচ্ছা আজ প্রথম ক্লাস করছি গতকালও কি এই টপিকের উপর ক্লাস হয়েছিল জি এমডি মোশারফ ভাই আপনাকে বলি যে আজকে আমাদের দ্বিতীয় ক্লাস চলছে প্রত্যয়ের শেষ অংশ চলছে খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে অনেক কিছু আপনার কাছে অস্পষ্ট মনে হবে কারণ একটাই যে আমরা গত ক্লাস যেটা ছিল সেই ক্লাসে আমরা এই বেসিক যে কথাগুলো ছিল সেগুলো আমরা ওই ক্লাসেই সলভ করে ফেলেছি এ কারণে আপনার কাছে যদি কোনো কিছু নতুন লাগে সেক্ষেত্রে কিছু করা নাই ভাস নস ইস এগুলো অর্থ কি এবং কিভাবে কৃত প্রত্যয় হয় দেখেন আপনি এগুলো কিন্তু সংস্কৃত আমি একটু পরে আপনাকে এই বিষয়টা বলবো যেমন দেখেন মাতা এই মাতা শব্দটা ভাঙলে পাওয়া যায় মা যোগ ত্রিচ বা মা যোগ তা ধরলাম এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই মাতার মা এই মায়ের আগে একটা ধাতু হবে প্রশ্ন হচ্ছে মা আবার কিভাবে ধাতু হয় ক্রিয়ামূল কেমনে হয় যেমন দাতা দা মানে কি দা মানে কি যে যে বঠি বঠি তো এখন প্রশ্ন দা কিভাবে কাজ হয় প্রশ্ন হয় না এই প্রশ্নগুলো আমি একটু পরে ক্লিয়ার করে দিব ফিরোজ মাহমুদের বলছে ইউটিউব চ্যানেল খুললে একটা ভাই খুলে ফেলেন ঠিক আছে জুজে কি ধাতু চিহ্ন হবে হ্যাঁ জুজে অবশ্যই ধাতু চিহ্ন হবে এবং হসন ধরে আমি দিতে ভুলে গেছিলাম দুঃখিত ভাই এই যে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে শেষ এবার আসেন আসল খেলা শুরু হবে লিখেন সবাই লিখেন পরিবর্তনীয় ক্রি এই যে এখন আমাদের মূল ক্লাসটা শুরু হবে এখন আমাদের আজকে মূল ক্লাস যেখানে পরীক্ষা সব থেকে বেশি প্রশ্ন আসে গতকালকে এবং আজকে যদি আমরা ক্লাসটা যোগ করি তাহলে এখন আমি যে যে বিষয়টি পড়াবো এটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আসেন শুরু করছি হেডিং নেন পরিবর্তনীয় ক্রিপ হেডিং নেন পরিবর্তনীয় ক্রিপ লিখেন পরিবর্তনীয় ক্রিপ এক নম্বর লিখেন এক নম্বর লিখেন উচ্চারণটা যদি অক হয় নক দিবেন অনেক সময় আধুনিক বাংলায় অক থেকে যায় দুই নম্বর লিখেন উচ্চারণ যদি অন হয় আপনি অবশ্যই কি দিবেন আপনি অবশ্যই অনর দিবেন কিংবা আধুনিক বাংলা ভাষায় অনেক সময় অনটা অন থেকে যায় তিন নম্বর লিখেন যদি ইত হয় ইত উচ্চারণ হয় আপনি ত রেখে দিবেন জাস্ট ত দিবেন চেঞ্জেবল চার নম্বর লিখেন যদি উচ্চারণটা মান হয় মান এই মান হলে সানজ হবে প্যাস লেগে গেছে স্যার গতকালকে পড়ালেন মান থাকলে মতু হয় আজকে আবার বলতেছেন মান থাকলে সানজ হয় প্যাস লাগা নাই ক্লিয়ার করে দেব আচ্ছা পাঁচ নম্বরে লিখেন তা থাকলে ত্রিচ হয় এই যে বা অনেক সময় ত্রিটার থেকে যায় হবে বা তাই ত্রিশটাই বেশি যায় অনেক সময় ত্রি থেকে যায় আচ্ছা এখন অপশন ডিপেন্ড করে এখন প্রশ্ন হচ্ছে গত ক্লাসে পড়াইছি মান থাকলে মতু আজকে পড়াচ্ছি মান থাকলে সানজ কাহিনী কি গত ক্লাসে পড়েছি তা থাকলে তা তা তাই থেকে যাবে কিন্তু আজকে বলছি তা চেঞ্জ হয়ে ত্রিচ হবে তাহলে কখন কি করব রাইট কখন কোনটা করব এটা আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি একটু ওয়েট করতে হবে আচ্ছা আরেকটা আসেন ছয় নম্বরে সেটা হচ্ছে দীর্ঘই যদি থাকে আপনি অবশ্যই ইন করবেন এটা কত ক্লাসে পড়েছি এটা আজকেও পড়বো কি বলেছি দীর্ঘই থাকলে হচ্ছে ইন হবে রাইট আচ্ছা এবার আসেন আর একটা আই থিঙ্ক ছিল না আরেকটা আছে হ্যাঁ আরেকটা আছে নিচে কি জায়গা আছে নিচে জায়গা মনে আছে সাত নম্বর লিখেন অয় এই অয় থাকলে আপনি জাস্ট অ দিবেন শেষ এই হচ্ছে আজকে আমাদের এই পরিবর্তনের ক্রিপ এই আইটেম এবং আমরা অপরিবর্তনে পড়ে ফেলেছি তার মানে এইটুকু পড়লেই শেষ একদম শেষ আসেন এখন থেকে ক্লাসে একদম মজা পাবেন চলে আসেন পড়ায় আসেন অক আমি বললাম হচ্ছে কারক এর চল্লিশ বিশেষ এর কোশ্চেন অপশন অপশন ছিল কারক দেখেন এই কারক শব্দটা কি সংক্রান্ত প্রথম থেকে আউট করেন কারক শব্দটা কি সংক্রান্ত ডেফিনেটলি করা সংক্রান্ত কোন একটা কাজ করা সংক্রান্ত তাহলে এর মূলটা কি হবে আমার সাথে বলেন তো মূলটা কি হবে বলেন মূলটা কি হবে মূলটা লিখেন মূল কি হবে মূলটা অবশ্যই হ্যাঁ 
এম এ মানুন ভাই লিখেছেন যে উক্ত বজ্রক্ত উক্তি দেওয়া বিভিন্ন বইয়ে এগুলো কি ভুল হবে স্যার জি ডেফিনেটলি ভুল হবে অবশ্যই ভুল হবে আপনি যদি আলোক বইটা সংগ্রহ করেন সেখানে এটা নিচে নোট করা ছিল যে এটা ভুল এখন অপশনে না থাকলে আপনি কয়েত দিবেন বাট অপশনে অনেক সময় অপশনে কয়েত এক জায়গায় একবার দেখেছি কয়েত কয়েতই ছিল যেখানে আমি নিচে নোট করে দিয়েছি আমার অপশনে মানে কোশ্চেনের কোশ্চেনের ব্যাখ্যা দেওয়া আমি করে দিয়েছি ঠিক করে দিয়েছি বাট এটা কয়েতই বলে কোনো প্রত্যয় নেই এটা ভুল মানে প্রিন্টিং মিস্টেক বর্তমানে বাজারে যে বইগুলো থাকে ডোন্ট মাইন্ড কিছু না বললেও নয় সবগুলোই দেখা যায় যে নবম দশম শ্রেণীর বইটাকে অনুসরণ করেই লেখা বা ওইটাকে মোটামুটি নিজের মতো করেই লেখা এই কারণে ওটা যাহা ভুল তাহা ভুল সব জায়গাতে এটা হয়ে যায় তো এই নবম দশম শ্রেণীর বইয়ের পাশাপাশি যদি আমরা আরো কিছু মৌলিক বই নিয়ে আসি ঘাঁটি তাহলে দেখবেন যে না একটু প্রবলেম আছে যেটা আমি মৌলিক বই আর অনেক বই ঘাঁটি এই কারণে অনেক সময় বিষয়গুলো কানেক্ট করতে পারে ঠিক আছে তাহলে আমি যতটুকু বলছি ততটুকু মনে রাখবেন যে কয়ত বা কয়ত রশ্মি থাকলে আমরা প্রত্যয় ভাঙ্গার পরে শুধু ত শুধু তি রাখব ঠিক আছে এখন চারটা অপশনে যদি কোনো কারণে দুইটা পরীক্ষা দিয়েছেন একটা পরীক্ষা আমার যেটা আমি যেটা বলেছি সেটা হয়েছে অন্য একটা পরীক্ষা গিয়ে দেখতেছেন যে চারটা অপশনে কয়ত কয়ত রশ্মি কয়ত আছে তখন আপনি কি করবেন কিছু করার নাই আপনি কয়ত ধরে উত্তর করে আসবেন বুঝতে পারছেন যেমন অবস্থা ভাই তেমন ব্যবস্থা নিতে হবে বুঝতে পারছেন আসেন পরে আসেন তাহলে কারকের ভাঙলে কি পাওয়া যায় পড়াশোনা তো আমি ক্রি দিয়ে দিলাম ক্লাস দেন এই ক্রিটাকে কাজ ধাতু হবে এখন উচ্চারণ করেন কারক কারক তাহলে কারকটা দেখেন এই দেখেন নক হয়ে যাচ্ছে তাহলে কারক কি হয়ে যাচ্ছে কারক ভাঙলে নক হয়ে যাচ্ছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই অক না হয়ে গিয়ে কেন নক হচ্ছে বা আমরা কেন অবলিক দিয়ে অক লিখছি নক লিখছি এর আচ্ছা ওকে এর গোপন রহস্য কি আপনাদেরকে আমি একটু বলছি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এর গোপন রহস্য হচ্ছে আপনাকে একটা বিষয় জানতে হবে সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে জানতে হবে ঈদ ঈদ জানতে হবে আমি আপনাকে এখন ঈদ পড়াবো এটা কি এখন পড়াবো না একটু পরে পড়াবো আমি জাস্ট এখন আচ্ছা পড়াই দিচ্ছি এখন পড়াই দিচ্ছি দেখেন এই বিষয়টা আমি এখন একটু দিচ্ছি ঈদ কি টি কি আর হচ্ছে উপধা কি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন ঈদ কি টি কি আর উপধা কি আসেন ধরেন আমি লিখলাম হ্যাঁ কারক এই কারকের যে আর ছিল এটা আরটা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এটা মানে কঠিন হয়ে যায় আচ্ছা এটা বাদ এটা এখন পড়াবো না একটু পরে এটা কঠিন হয়ে যায় এটা একটু পরে একটু পরে মিলাই দিচ্ছি কারক ক্রিজ হচ্ছে নক বা অক আমরা নকটা ইউজ করবো এটা বেশি কারেক্ট এটা বেশি গ্রহণযোগ্যতা রাখে ব্যাকরণে আচ্ছা এবার আসেন আমি চেঞ্জ করে দিলাম আমি বললাম দর্শক দেখেন অক উচ্চারণ হচ্ছে অক মানে কি নক প্লাস দেন আচ্ছা ভাই বলেন তো এই দর্শনটা কি সংক্রান্ত এই দর্শনটা কি সংক্রান্ত গত ক্লাসে পড়াইছি দর্শনটা হচ্ছে চোখে দেখা সংক্রান্ত রাইট চোখে দেখা সংক্রান্ত আর চোখে দেখা সংক্রান্ত মানে কি দৃশ 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 গত ক্লাসে পড়াইছি দর্শন দর্শনীয় দৃষ্ট দৃষ্টি তারপর হচ্ছে দৃশ্য দৃশ্যমান তারপর হচ্ছে দ্রষ্টব্য পড়াইছি না তাহলে এগুলো সবগুলো চোখে দেখা সংক্রান্ত তাহলে চোখে দেখা সংক্রান্ত হলে কি হবে মূলটা হবে হচ্ছে দৃশ এই দৃশ দিলাম প্লাস আর ভালো দিলাম কাহিনী শেষ আচ্ছা কারো দর্শক পরীক্ষা আসতে পারে পাঠক তাহলে পাঠক ভাঙলে কি হবে এটা আপনারা করবেন এই পাঠক ভাঙলে কি হবে পাঠক পাঠক ভাঙলে কি হবে আমি এটা করে দিচ্ছি নখ এখন বলেন পূর্বেটা কি হবে পাঠক ভাঙলে আচ্ছা আমি ধরেন বললাম পাঠক কারক দর্শক তারপর হচ্ছে আরো অনেক আছে এরকম যে বাচক বজ্রক নখ তারপর হচ্ছে বুঝছেন আচ্ছা ওকে আচ্ছা বই দেখে বলি বই তো আছে পাশে বই দেখে দেখে একটু চালাই দিই তাহলে আপনারা মনে করবেন যে বেটা কানা হাফে দাম দুম পড়াইতেছে তাই না আচ্ছা বই দেখতে বলে দিচ্ছে ওকে দেখেন সেটা খেয়াল করে দেখেন এই অক দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেমন হচ্ছে বাহক বহু যোগ অক এগুলো একটু কঠিন হয়ে যায় হ্যাঁ নায়ক এটা সহজ নিযোগ অক ঠিক আছে গায়ক বই যোগ অক আচ্ছা তারপর হচ্ছে সেবক সেব যোগ অক হ্যাঁ জনক পরীক্ষা আসে এই জনকটা মনে রাখবেন প্লিজ দেখেন এই জনকটা পরীক্ষা আসে মনে রাখবেন জনকের মূলটা হয় জনি বুঝতে পারছেন জনকের মূলটা কি হয় জনি এখন প্রশ্ন হচ্ছে জনিতে এই জনিতে ভসন্ত হবে না হবে না প্লিজ আনসার করেন ভসন্ত হবে না হবে না এই জনির নিচে ভসন্ত হবে না হবে না বলেন অনেকেই শুদ্ধ উত্তর করছেন হ্যাঁ পট যোগ ন পট পট হ্যাঁ অনেকেই দন্তন্য লিখছেন না এটা মূর্ধন্য লিখবেন হ্যাঁ এখন থেকে শুদ্ধ করার চেষ্টা করেন হয়তো অনেকে স্পিডে লিখতে গিয়ে দন্তন্য দিয়ে দিচ্ছেন শুদ্ধ করার চেষ্টা করেন আচ্ছা হবে না হবে না হবে না হবে না হবে না গুড 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 অবশ্যই হবে না কারণ কার আছে 
আচ্ছা তাহলে দিলাম না এবার প্লাস দেন জনক তার উচ্চারণটা নক তারপরে নক দিলেন কাহিনী শেষ পাঠক কি হবে এই দেখেন পট গত ক্লাসে পড়িয়েছি যে পড়া লেখা সংক্রান্ত হলে কি হয় পট হয় পাঠক পঠন পঠনীয় পঠিত পঠিতব্য এগুলো সবগুলোর মূল কি হবে মূল হচ্ছে পট হবে আচ্ছা এবার আমরা এখান থেকে বের হচ্ছে নায়কটা বলি নায়কটা পরীক্ষা আসে দেখেন নায়ক খেয়াল করেন মনে রাখবেন নায়ক নেতা হ্যাঁ নয়ন এগুলোর মূলটা নি হয় এই যে নি নি হয় তাহলে নি বাকি হচ্ছে কি বাকি হচ্ছে ন গায়ক কি হবে গায়ক খেয়াল করে দেখেন গায়ক হচ্ছে গই এই গই যে হচ্ছে ন এই গই হয় গই গায়কের সন্ধি এবং প্রত্যয় সেন ঠিক আছে গায়ক নায়ক আচ্ছা আমি বিষয় দিচ্ছি এবার আসেন আমরা একটু এই অন থেকে অনটে ঘুরে আসে এই জায়গার অবস্থাটা কি আমরা একটু দেখে আসি দেখেন আমি বললাম বচন প্লিজ মনোযোগ দেন সবাই খুব ঠান্ডা মাথায় সবাই খুব ঠান্ডা মাথায় মনোযোগ দেন বচন বচন হচ্ছে কথা বলা মুখে বলা সংক্রান্ত মূলটা কি হবে বচ হসন্ত অবশ্যই হবে প্লাস দেন আচ্ছা যারা গত ক্লাস করেন নাই তারা এই হসন্ত কখন হবে কখন হবে না এটা আপনি বুঝতে পারছেন না এর জন্য দায়ী হচ্ছে আপনি গত ক্লাস করেন নাই আর কিছু না গত ক্লাসটা আমি ডিলেট করি নাই কারণ অনেকে আমাকে বিবেচনা করতে বলেছেন আমি বিবেচনা করেছি ক্লাস ডিলেট করি নাই আপনারা প্রথম ক্লাস দেখলে কখন ধাতু হয় কখন হসন্ত হয় মূলগুলো কখন কি হচ্ছে কোনটা মূল কেন দিব কোনটা কি সংক্রান্ত তাই উত্তর কি করব এগুলো কিন্তু আমি গত ক্লাসে ইচ অ্যান্ড এভরি পয়েন্ট সবকিছু একদম ক্লিয়ার করে বলেছি তো সুতরাং যারা গত ক্লাসটা না করে আজকে ক্লাস করছেন তারা একটু নিজ দায়িত্বে গত ক্লাস করে নেবেন ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসেন বজ গেল এবার অন আছে তাহলে বচন কি হয় অন থাকলে অনট হয় এবার আসেন এই টা কেন আসলো কিংবা এই অকটা কেন ন হয়ে গেল এর গোপন রহস্য কি আমি আপনাদের এখন পড়াচ্ছি একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এই বচন দেখেন এই অনটা দেখেন আপনি যদি খেয়াল করেন বচন দেখেন আপনি ভাঙ্গেন দেখেন বচন ভাঙলে কি আছে দেখেন আমি ভেঙে দিচ্ছি ব আছে অ আছে চ আছে আবার হচ্ছে অ আছে আবার হচ্ছে ন আছে হ্যাঁ ন আছে খেয়াল করে দেখেন এটা হলো ব আর এটা হলো চ আর এই যে লাস্ট ন ছিল এই যে বচনের দেখেন ন ছিল ন দিয়েছে এখন ঠিক আছে কোন সমস্যা নেই তাহলে অতিরিক্ত ভাবে দেখেন একটা অতিরিক্ত ট যুক্ত হয়েছে যেটা ছিল না অতিরিক্ত ভাবে আসছে ট কি আসছে অতিরিক্ত ভাবে একটা ট আসছে এই যে অতিরিক্ত ভাবে একটা ট আসছে খুব মনে হতে শুনেন এই অতিরিক্ত ভাবে যেটা ট আসলো এই টকে বলা হয় ব্যাকরণের ভাষায় ইদ কি বলা হয় ঈদ বলা হয় ইদ লিখে রাখেন এটা ব্যাকরণের ভাষা কি বলা হয় ইদ আচ্ছা অনেকে বলছেন অনেক প্রশ্ন করে স্যার কারক ভাঙলাকে কেন নখ দিলেন রাইট তা আমি কারক না দেখে আমি দর্শক দেখাচ্ছি খেয়াল করে দেখেন এই যে আমি দর্শক লিখলাম দর্শক ভাঙলে দৃশ্যটা আমরা জানি ঠিক আছে এখন দর্শক খেয়াল করে দেখেন আছে কি অ আচ্ছা আমি ভেঙে দেখাচ্ছি দেখেন দর্শক আছে অ আর ক আছে তার মানে অক পরিবর্তে যে আপনি এই মূর্ধন্য দিলেন এই মূর্ধন্যটাই হচ্ছে ঈদ এই কি বলা হয় ঈদ বলা হয় তাহলে সহজ করে কথা ভাই কোন কথা হবে না সহজ কথা তাহলে যেটা পরিবর্তন হবে যেটা পূর্বে ছিল না কিন্তু আসছে সেটা কি ঈদ আর একটা মনে রাখবেন চেঞ্জ হয়েছে সেটা কি ঈদ তাহলে এই যে নখ তাহলে নয়ের নখের যে মধ্যান্ন চেঞ্জ হয়েছে এটা ঈদ বাহির থেকে আসছে ঈদ ট বাহির থেকে আসছে ঈদ এই ন চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু বাহির থেকে আসছে ধরলাম চেঞ্জ হয়েছে তার মানে এটা কি ঈদ তাহলে আমাকে একটু বলেন তো এই ঈদ বিষয়টা আপনারা কি বুঝতে পারলেন না পারলেন না বুঝতে পেরেছেন ঈদ বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন ঈদ বিষয়টা আচ্ছা আপনার বলেন এই ঈদের বিষয়টা কি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমাকে একটু হ্যাঁ বানা বলেন তো আমি বুঝতে পারছি না এটা কঠিন বিষয় সফিকুল ভাই উনি গত কালকে থেকে ক্লাস করছে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ উনি বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা হ্যাঁ আহমেদ কি যেন মান মানা মানে কি না কি লিখছে নামটা কঠিন ফিরোজ মাহমুদ তারপর হচ্ছে আব্দুল রাজ্জাক রবিউল আওয়াল গুট নীলকান্ত মনি ভাই লিখছে তারপর গোপাল পাল লিখছে গোপাল গুট তারপর আব্দুল লাল মেহেদি আপনারা রেগুলার আপনার গতকালও ক্লাস করেছে আমি দেখেছি আপনাদের প্রত্যেকে আমার পরিচিতি মুখ চেনা হয়ে গেছে আরেকবার বলেন ঈদ বিষয়টা কি আচ্ছা রফিক নিগন বলছে রাফিয়া নিগন বলছে সংগঠন আবার একটু বলেন ভাই আচ্ছা ওকে আসেন আমি আরেকবার বলছি একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন দেখেন আমি আরেকবার বলছি দেখেন একটু ঠান্ডা কথা শোনেন ভাই দেখেন বচন শব্দটা ভাঙলে 
बहुत जो ऑन हर कथा तय ना कि अच्छा बात है जब बात किंतु ये ऑन टा एमोन ना होएगी ये लेकिन बहुत सुनिए भांग गए कि हमें बॉ प्लस होते ऑ चो प्लस होते ऑ ये जब बॉर्न नो बिस्तर सुन पड़ती है दें क्या से नो आस क्या से नो आस आस बहुत सुन एक बार देखा अच्छा आठ ऑ आस बहुत सुन शेष 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 शत एक � এখন এই বচন দেখেন এই এতটুকু অংশ কিন্তু সব এগুলো কিন্তু আছে এখানে আবার এই যে অন এই অনও কিন্তু এখানে আছে কিন্তু এই অটা চেঞ্জ হয়ে গিয়ে ট হয়ে গেছে দেখেন অনও ট হয়ে গেছে এই অতিরিক্ত অংশটা আনএক্সপেক্টেড অংশটা নতুন অংশটা চেঞ্জ যে হয়েছে এই অংশটা একে বলা হয় ঈদ সহজ ভাষায় বলতেছি ভাই যেটা ছিল না চলে আসছে চেঞ্জ হয়ে গেছে ওরেই ভাই হচ্ছে ঈদ ভাই শেষ কাহিনী जेड़ा चें जेड़ा देखते हैं आपने कैसे चेंज लाग से पूरी बर्तुर है किसे उड़े होते हैं कि ईद कहानी शेष जब हम एक टुकड़े पढ़ा हो माता की पढ़ा हो बोलें तो माता पढ़ा हो माता भांग लगी हुई माँ जो देखें त्रिच है ये त्रिच चौ ये चौ चिलो ना नुतुन को रास्ते इडे होते हैं ईद शेष तारे मोड आपने � शुरू ईद कहीं नहीं एक दम शेष तले ईद अमरा बुझ लाम अमी इटा एक बार बोल बाई टू बोले नायक के नी काज की भावे को होए अच्छा अमी इटा टू अच्छा देखने भाई नायक तब बोलते हैं एक्चुअली ये विषय के लिए टू क्लियर बोलते हैं सिर्फ हमारी तो भावा के ये तार उन जखन आज बाई जखन पड़ा � क्री क्री जो क्यों बोलते हैं कारण अच्छा कारण ना क्री जो कौन से ऑन ओट अच्छा आने दर बोला हूँ दौरशन क्यों बोलते हैं दौरशन भांगल क्यों बोले दृश दृश जो कौन से ऑन ओट होते हैं ना अच्छा भर बोला हूँ पोटोन पोटोन क्यों बोले पोट जो ऑन ऑन ओट होते हैं राइट ऐसा हम अनेक शोना � but I will tell you that we will have the same background and we will have the same background and we will have the same background and we will have the same background Okay? Now we will give you a quiz and we will give you a quiz Everyone will give you a quiz Darshan Srobon Darshan Srobon 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 ए दूध अपना उत्तर करें, आमी देख बो, कुवि शोहज दिए सी, उत्तर करें, स्रोबन चौलन भांग लगी हो बे, आमी इधर शोभा पोड़ बो, ए क्लास थी कुछ शोभा कोई गलन, तादर आशन शोभा क्लास से, शुंदी क्लास टा दौर कर सार, शुंदी क्लास तो हमारे ग्रुप में नियत सी, अपने सार्च को ले शुंदी पावे, नामी शुंदी जाहिद भाई बोलते हैं स्रुजोग ऑनोट गोपाल पाल बोलते हैं स्रुजोग ऑन अच्छा ठीक है अच्छे स्रुजोग ऑनोट स्रुजोग ऑनोट निलगंत मोनी स्रुजोग ऑनोट मार्जिया लिखते हैं स्रुजोग ऑनोट तब राफिया 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 स्रुजोग ऑन अच्छा ऑन जगह ऑनोट लिखने बेशी भालो नाहिद इत्तेकाल लिखते रोबीबुल आवाल लिखे स्रुत जो कॉनोट लिखे थे तब पर अब्दुलाल मेहदी भाई लिखे थे स्रुत ना भाई स्रुत हो बे ना भाई स्रु हो बे आरएफएन सेलेम लिखे थे स्रुत जो कॉनोट अच्छा महमदुल भाई लिखे थे भूल चले गए थे अच्छा गुड शर्मिला लिखे थे स्रुत जो कॉनोट ठीक है ठीक है जॉनी स्रुत जो कॉनोट चौल जो दरअसल उत्तर पूछते हैं शायद क्वेश्चन तो धुन्न बात ये बार आशन ई के ई तेर तो अच्छा ई तेर तो अच्छा करें धरें आई बोल लाम चोली तो ये बोल सी चोली तो भाषा तेरे चोली तो की उत्तर डगी तो ना तो आपने की दिवन तो आ दिवन प्लास दिवन मूल डग की बोलें तो मूल डग होते हैं चौल शेष तेरे चोली तो पोठी तो तेरे पोठी तो क्या होते हैं ये पोट दें प्लस होते हैं तो आ दें शेष पोठी तो अच्छा धरना है पोठी तो धरना है बोल लाऊं जे लिखी तो लिखी तो लिखी तो इधर होते हैं चौलीस बीसीएस का ऑप्शन एक टा लिखी तो क्या होता है देखने लिखी तो होते हैं लिख लिख जो कुछ तो नॉट इतो इतो को राजा बना इतो को � 
আচ্ছা যেমন আমি বললাম যে বাধিত বাদযুক্ত কথিত তো বলেছি আচ্ছা তারপর হচ্ছে পতিত পদযুক্ত হ্যাঁ আচ্ছা বলিত বলযুক্ত এরকম অনেক শব্দ আছে রাইট তাহলে এগুলো একটু কষ্ট করে আপনারা সবাই সুন্দর করে পড়ে ফেললেন শিক্ষিত পরীক্ষা আসে শিখ শিখযুক্ত রক্ষিত রকযুক্ত এরকম অনেক শব্দ আছে মিলিত নির্যুক্ত নিন্দিত নিন্দযুক্ত এরকম অনেক পরীক্ষা আসে ঠিক আছে মনে রাখবেন তো হয় ওকে এবার আসেন যেটা নিয়ে আপনাদের বেশি প্রবলেম হবে সেটা হচ্ছে মান থাকলে সানজ হবে কিভাবে দেখেন আমি বললাম চলমান সহজে একটু ধরুন দিলাম চলমান এই চলমান শব্দ দেখেন মান আছে এই মানটা আপনাদের এখানে হয়ে যাবে হয় সানজ না হয় কত ক্লাসের মতো মতু এখন প্রশ্ন হচ্ছে স্যার কখন মতু ব্যবহার করব এবং কখন সানজ ব্যবহার করব তাই না এক্ষেত্রে আমি আপনাকে বলবো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আমি আর একটা উদাহরণ লিখছি আমি লিখলাম বুদ্ধিমান এটা ভাঙলো আমি মূলটা বসে দিলাম বুদ্ধি এখন মতুক না সানজ সব সময় মনে রাখবেন এই মূলটা যদি কাজ হয় কাজ তাহলে সানজ তাহলে সানজ লিখেন কাজ কাজ হলে সানজ আর মতুক লিখেন শব্দ বা নাম লিখেন শব্দ বা নাম তাহলে বুদ্ধি এই বুদ্ধি কি কাজ না এই বুদ্ধি কাজ না এই বুদ্ধি হচ্ছে একটা শব্দ তাই আমরা ডেফিনেটলি মতুক ইউজ করবো মতুক ইউজ করবো মতুক আচ্ছা ধরুন আমি বললাম খেয়াল করে দেখেন আমি বললাম যে চলমান তাহলে এই চল লিখলাম এখন খেয়াল করে দেখেন এই চলটা তো ডেফিনেটলি কাজ এটা অবশ্যই একটা কাজ চল একটা কাজ না তাহলে চল কাজ হলে আমি অবশ্যই এখানে সানচ ইউজ করবো কি ইউজ করবো সানচ মানে মতুক দিব না সানচ ইউজ করবো তাহলে আমি যদি বলি দৃশ্যমান কি বলেছি দৃশ্যমান তাহলে এই দৃশ্যমান ভাঙলে কি হবে দৃশ এবার প্লাস দেন এবার আপনারা বলেন এই দৃশ্যের এখানে সানচ হবে নাকি মতুক হবে আপনারা বলেন দৃশ্যের এখানে সানচ হবে নাকি মতুক হবে এইসব উত্তর করেন দেখব লিখেন যখন কাজ বুঝাবে তখন সানচ গুড রেজাল্ট রাখতে হবে সিফা গুড তারপর জিসান আহমেদ লিখেছে ভাই নেট অনেক ডিস্টার্ব করছে কষ্ট ক্লাস করেন ঠিক আছে তারপর হচ্ছে মোহাম্মদ আলী লিখছে জি শিবু চন্দ্র রায় বলছে ইউ আর মাই বেস্ট টিচার ধন্যবাদ সুপ্রিয়া সৃষ্টি করতে গেছে তারপরে যেমন আপনাকে শব্দ বা নাম হলে মতুক মতুক পয় নিজে হসন্ত হবে ঠিক আছে মিল্টন লিখেছে হবে শফিকুল ভাই লিখছে সানজ মিল্টন হোসেন লিখছে হবে তারপর জাহিদ ভাই লিখছে সানজ হবে আসে ফরজান সানজ লিখছে গোপাল পাল সানজ রেজাল্ট আক্তার সানজ নীলকান্ত মনি সানজ লিখেছে রবি রাও লিখেছে সানজ জাহির লিখেছে সানজ আব্দুল লাল মেহিদি লিখেছে সানজ রাফিয়া লিখেছে সানজ এম ডি লিমন লিখেছে সানজ তারপর হচ্ছে শরুফ শরুফ আব্দুল লিখেছে সানজ মাসুদুর না মুর্শিদুর নাকি মাসুদুর মাসুদুর মুর্শিদুর ভাই নাম কি মুর্শিদুর আচ্ছা যাই হইল সানজ তারপর লিখেছে মাহমুদুর লিখেছে দৃশ যোগ সানজ গুড তারপর শিমুল লিখছে সানজ মাহবুব লিখেছে মাহবুব আলম লিখেছে তানভীর ভাই লিখেছে সবাই লিখছে সানজ হবে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে সানজ ইন্দ্র জিত শব্দের পরিবর্তে কি ইন্দ্র যোগ জিত যোগ জিত যোগ দ্বীপ দেখতে হবে আমাকে হ্যাঁ उत्तर दिखे प्लिज रेसपन्स कर भिडियो क्लस टाइम शेयर करें उपस्थिति बेसि हम डेफिनेटलि भलो लगे आज के मधुपुर प्लीज लिखे सबसे আচ্ছা আপনারা দেখেন প্লিজ দ্রুত এই লিখেন না লিখছেন লিখেন আপনারা লিখেন সানজ আর মতুপের ব্যাপারটি বুঝতে পারছেন যদি বুঝে থাকেন ভাই তাহলে আগে এগোবো আর না হলে আবার বুঝাবো বুঝতে পারছেন সবাই আমি সবাইকে নিয়েই ক্লাস করছি হ্যাঁ বুঝতে পারছেন দেখেন ক্লাস নিতে অনেক কষ্ট হয় বুঝছেন ক্লাস নিতে অনেক কষ্ট হয় ফ্যান তো চলছে না বললেই চলে দুই দিকে দুইটা লাইট জ্বলতেছে আমার দুই তিনটা আমার রুমে তিনটা হচ্ছে কি বলে গেট হ্যাঁ একটা দরজা বলি আমরা বাথরুমের তারপর হচ্ছে এই রুমের মানে সব মিলে 
আছে তারপর সব জানালা বন্ধ মানে সব মিলায় যত সাউন্ড প্রুফ করা যায় আমি চেষ্টা করেছি তো গরম লাগতেছে তো আপনার যদি একটু কষ্ট না বুঝেন দেখেন আমি ঘেমে গেছি যদি আমি খুব কম ঘামি তারপরও কিন্তু ঘামের কিন্তু ভিজা ভিজে গেছে তো আপনারা প্লিজ ভাই ক্লাসটা আপনাদের জন্যই নিচ্ছি একমাত্র আপনাদের জন্যই নিচ্ছি ক্লাসটা একটু মনোযোগ দিয়ে করেন ভাই বুঝছেন সত্যি বলি যখন শুরুটা আপনারা করেছেন শেষটা আপনাদেরকে করতে হবে এই ক্লিপ করতে আপনি সত্যি পারবেন এবং ভেরি ইজি আমি যখন শেষের দিকে আসবো অনেকগুলো বিষয় বলে দিব ঠিক আছে আচ্ছা আসেন আসেন পড়ায় আসেন लिखी মধুরতা এটা ভাঙলে কি হবে মধুর যোগ হচ্ছে তা আচ্ছা তা না তিরিছ এটা মনে রাখবেন ওই আগের মতোই আগের মতো সেম কনসেপ্ট মধুর এই মধুর শব্দে মনে রাখবেন এই মধুর মূলটা এই মূল যদি শব্দ হয় বা নাম হয় তাহলে তা থেকে যাবে চেঞ্জ হবে না আমি এই তাটা বসে দিলাম তাহলে মনে রাখবেন মূল মূল যদি শব্দ বা নাম হয় তাহলে তা থেকে যাবে পরিবর্তন হবে না যা আছে তাই আগের মতোই আর যদি মূলটা ধাতু হয় বা কাজ কাজ বা ধাতু হয় তাহলে অবশ্যই ত্রিচ হবে কি হবে ত্রিচ হবে তাহলে আশা করছে আপনি এই বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে মা কিভাবে কাজ হয় মূল লিখে রাখেন এই মা মানেই হচ্ছে পরিমাণ করা আর এই মা আমার আপনার মা না এই মা হচ্ছে সংস্কৃতের মা মানে সংস্কৃত শব্দের মা তাহলে সংস্কৃত মাকে বলা হয় কোনো কিছু পরিমাণ করা এখন মাতা শব্দে মা আসলে হয়তো মায়ের ভালোবাসা আদর পরিমাণ করা কষ্ট পরিমাণ করা লাইক এমনটা হতে পারে শব্দগুলো তো আমাদের বাংলা ভাষার নতুন শব্দ না শব্দগুলো তো অনেক বহু বছর আগে বুঝতে পারছেন মাতা শব্দের মা মানে পরিমাণ করা এটা কেমনে বুঝলাম এটা সংস্কৃত অর্থ আপনি যখন পড়বেন আমার বই যদি আপনারা একটু পড়েন কাইন্ডলি আমার বই যে সাফিক্স প্রিফিক্স দেওয়া সরি যে মূলটা ধাতু নির্ণয় করার সূত্র পেজ দাম আমি বলে দিচ্ছি পেজ দাম হচ্ছে দুইশো পঁয়ষট্টি বই আছে তারা দুইশো পঁয়ষট্টি বের করেন সেখানে গিয়ে দেখবেন যে তেইশ নম্বর তেইশ নম্বর লেখা আছে যে পরিমাণ সংক্রান্ত দেখেন মা মাতা মাতব্য মাত্র মাত্রা মান মিতি মিত মায়া মেয় মাপ্য মাপন যাক পরীক্ষা অত আসে না পরীক্ষা এখানে মাতা ভাই আসে তাহলে মাতা কি হবে মাদক ত্রিচ তাহলে এটা একটু মনে রাখবেন তাহলে কাজ হলে কাজ হলে কি হবে ত্রিচ আর কাজ না হলে কি হবে তা হবে তাহলে এখন পরীক্ষা আসছে শ্রোতা এটা আমি লিখবো না এটা আপনারা করবেন এই শ্রোতা ভাঙলে কি হবে এটা আমি হোম ওয়ার্ক দিচ্ছি আপনারা এই শ্রোতা ভেঙে দেখাবেন আমাকে শ্রোতা ভাঙলে কি হবে আচ্ছা আমি আপনাদেরকে কর্তা দেখাচ্ছি কি দেখাচ্ছি কর্তা কর্তা মনে রাখবেন কাজ করা ক্রি যদি হচ্ছে তাহলে তা আছে যেহেতু এটা কাজ তাহলে ত্রিশ হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা ধরেন আমি বললাম দাতা এটা আপনারা ভাঙবেন দাতা দাতা আপনারা ভাঙ্গেন এই দুটো আপনারা করে দেখাবেন আমাকে আমি একটু সময় নিচ্ছি আপনারা সবাই এটা ভেঙে দেখাবেন শ্রোতা আর দাতা শ্রোতা আর দাতা এই শ্রোতা ভাঙলে কি হবে এবং দাতা ভাঙলে কি হবে ফুলদানি ফুল যোগ দানি এখানে ধাতু চিহ্ন না হওয়ার কারণ কি না হওয়ার কারণ হচ্ছে ফুলদানি খেয়াল করে দেখেন এগুলো হচ্ছে বিদেশি প্রত্যয় বিদেশি আর সাধারণত বিদেশি প্রত্যয়ের আগে যে শব্দগুলো যুক্ত হয়ে যেন ফুলদানি বাড়িওয়ালা যে বাড়ি যোগওয়ালা আছে বাড়িওয়ালা ফুল ওলা ফুল দানি এই শব্দগুলোর ক্ষেত্রে এই হসন্তের বিষয়গুলো আসে না ঠিক আছে কিছু বিদেশি আছে বিদেশি খুবই কম আছে যদি আপনাকে আমি একটু বলে শোনাই আমাদের যে পরীক্ষাগুলো সাধারণত আসে বিদেশি আছে কি কি যার অলা আছে অন আছে হ্যাঁ তারপর আনা বা আনি আছে সা আছে গড় বা কর আছে দার আছে বাজ বাজি আছে বন্দি আছে সই আছে পনা আছে সাধারণত এগুলো বিদেশি হাতে গোনা দশটা আছে দশ থেকে আটটা দুই চার ছয় আট দশটা আছে দশটা কি নয়টা আছে এগুলো বিদেশি এগুলো মুখস্ত করে ফেলবেন ঠিক আছে এগুলো ইজি ভেরি ইজি এগুলো পরীক্ষা খুবই কম আসে আসে না বললে চলে আর এগুলো আপনি পারবেন কোনো সমস্যা নাই হ্যাঁ মাহবুদ রহমান লিখেছে সুযোগ ত্রিচ ধন্যবাদ হয়েছে তারপর হাসিনা খাতুন লিখেছে সুযোগ ত্রিচ তারপর লিখেছে শাহরুফ লিখেছে মা পরিমাণ করা বোঝাই হ্যাঁ গুড ভাইয়া মা এর ব্যাখ্যাটা আবার একটু বলেন ঠিক আছে ধন্যবাদ আচ্ছা দাতা দাজক ত্রিচ আপনি অবশ্যই এর আগে ভালো চিহ্ন দিয়ে দিবেন ঠিক আছে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে শারমিলা লিখেছে দাজক ত্রি 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 ত্রিচ দিলে ভালো আচ্ছা তারপর লিখেছে মাহমুদা খাতুন লিখেছে সুযোগ ত্রিচ দাজক ত্রিচ হয়েছে তারপর হচ্ছে লুফুজা আপনি আপনার কমেন্ট পড়ছি ধন্যবাদ আপনাকে সাদিয়া 
নির্বাচনদা হ্যাঁ আপনাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত আমার অবশ্যই আপনি এবং আরেকজন আছে ওনার নামটা আমার ঠিক নোট করতে পারি নাই আপনারা দুজন নোট করেছেন খুব সুন্দর করে কাল গতকালকে ক্লাসটা আশা করছি আপনারা আজকের ক্লাসটা সুন্দর করে নোট করে কালকের মতো আপনারা গ্রুপে সুন্দর করে পোস্ট করবেন আশা করছি এটা খুব ভালো লেগেছে হ্যাঁ যারা নতুন ছিল ওরা অনেকটা দেখতে পেয়েছে আপনাদের নোট দেখে দেখে সুন্দর করে ক্লাসটা আবার করতে পারবে আপনাদেরকে এই জন্যই আপনাকে এবং আরেকজন যিনি করেছেন দুজনকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আজকে যারা নোট আপলোড করবে তাদেরকেও অগ্রিম অসংখ্য ধন্যবাদ রইল আচ্ছা সুযোগ ত্রিশ বা ত্রিশ দাঁড়া ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ অনেকে আচ্ছা চল পড়া যায় আমরা পড়া যাই গড ওকে তাহলে শ্রোতা দেখেন শ্রোতা হচ্ছে এর কানে শোনা সংগ্রাম তাহলে কি হবে শ্রু শ্রু ধাতু দেন ক্লাস দেন ত্রিশ দেন কাজ দাতা দাতা মানে দেওয়া দেওয়ার কাজ তাহলে কি হবে দা যোগ হচ্ছে এ হচ্ছে ত্রিশ দাতা ক্রেতা কি হবে ক্রেতা ক্রেতা হবে ক্রিজোগ ত্রিচ ক্রেতা কি হবে ক্রিজোগ ত্রিচ ঠিক আছে শেষ এবার আমি জায়গা নাই আমি এটা মিশিয়ে দিচ্ছি দুইটা এবার একটু নিচে আসি আমরা আমাদের আর দুইটা আছে খেয়াল করে দেখেন সেটা হচ্ছে দীর্ঘই এই দেখেন দীর্ঘই থাকলে ইন হয় গত ক্লাসে আমরা পড়েছি দীর্ঘই থাকলে ইন হয় যেমন যেমন গুণী গুণ যোগ ইন জ্ঞানী জ্ঞান যোগ ইন বিলাসী বিলাস যোগ ইন এরকম অনেক শব্দ আছে তাহলে এই শব্দগুলোর ক্ষেত্রে আপনি দেখেন এবার আসুন দীর্ঘই থাকলে ইন হবে এখানেও কিরকম আমি বললাম দায়ী দেখেন খেয়াল করেন দায়ী स्थान संक्रांति स्थायी स्थाद्रव्य स्थान एग्लोर मूल मूल मूलता धातु आज पड़े फिलबे ठीक है पड़े फिलबे स्थाई इन स्थायी दायी खुब इम्पोर्टेंट अच्छा गल एबले अक्षेत्र कथा बोलो एक मनोज दिए सुनबें अथकले ठीक है कि बोले देखें आई बोल भय भय शब्द आपने उच्चारण करें উচ্চারণ করলে দেখবেন এই ভয় শব্দ উচ্চারণ করলে দেখবেন ভয় অয় আছে তাহলে এই যে অয় উচ্চারণটা হচ্ছে এই অয় উচ্চারণ হলে কি হবে অ হবে তাহলে আপনি অটা আগে বসিয়ে দিবেন এবার প্লাস দেন এই ভয়ের মূলটা মনে রাখবেন ভি কি বলেছি ভয়ের মূলটা হচ্ছে ভি আর এই ভি বানানটা হবে হচ্ছে দীর্ঘিকার মনে রাখবেন ভয়ের মূল কি ভি এবার পরীক্ষায় ভয় না এসে অনুরূপ ভাবে আসলো ক্ষয় কি আসছে ক্ষয় কি করবেন মনে রাখবেন ক্ষয়ের মূলটা ফি হয় এই রশিকার দিয়ে হয় তাহলে মনে রাখবেন ক্ষয়ের মূল হচ্ছে রশিকার আর ভয়ের মূল হচ্ছে দীর্ঘিকার খুবই ইম্পর্টেন্ট প্যাস লেগে যায় আমার নিজেরই প্যাস লেগে যায় তাহলে ক্ষয়ের ক্ষয়ের মূল কি খি রশিকার আর ভয়ের মূল কি ভি দীর্ঘিকার তাহলে ভি দীর্ঘিকার আর খি হচ্ছে রশিকার এবার আসেন তাহলে অ আসে উচ্চারণটা তাহলে হয়ে যাবে কি অ এ হচ্ছে খিজক অ ক্ষয় ভয়জক ভিজক অ ভয় আচ্ছা বিনয় বিনয় কি হবে কুইজ বিনয় দেখেন পরীক্ষা আসতে পারে বিনয় মনে রাখবেন এখানে বি হচ্ছে একটা উপসর্গ প্লাস দেন এবং নয়ের প্রত্যয় করবেন প্রকৃতি প্রত্যয় করবেন নয়ের তাহলে অয় হচ্ছে ওরা অ দিবেন প্লাস দেন আর এই নয়ের মূলটা নি হয় এর হচ্ছে বিনয় শেষ তাহলে আমি আবার বলছি বিটা কি মূল বিটা কি মূল আর বাকি আছে কি বাকি নয় আছে নয়ের প্রকৃতি প্রত্যয় অ দিবেন উচ্চারণের কারণে আর নয়ের মূল কি নি হয়ে গেল বিনয় ঠিক আছে বিজয় কি বললাম বিজয় তাহলে বিজয় কি হবে বি দেখেন জি যোগ হচ্ছে অ এ হচ্ছে বিজয় তাহলে পরীক্ষায় বিজয় আসলে কি হবে বি যোগ জি যোগ হচ্ছে অ বিজয় ক্লিয়ার তাহলে সবাই বুঝতে পারছেন এখন আমাকে বলেন এই যে একটা আমি ওকে নয়টা দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো তাহলে আজকে আমরা পড়লাম ষোলোটা আর গত ক্লাসে পড়েছি আঠারো নাকি উনিশ আঠারো নাকি উনিশ গত ক্লাসে আঠারো উনিশ পড়েছে আজকে পড়লাম আমরা खूब गुरुपूर्ण विषय गुरुपूर्ण विषय खूब मनोज दिए ईद का ईद विषय এই ইতের বিষয়টা কি আপনার একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন ইত এই ইতটা কি ঠিক আছে আমি একটু বলছি দেখেন যদি আমি এই ইত নিয়ে কথা বলেছি ইত কি তারপর হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে টি কি টি টি কি আরেকটা হচ্ছে উপধা 
এই তিনটা নিয়ে আমি একটু কথা বলবো এটা একদম বেসিক বিষয় অনেকেই এটা আপনারা কঠিন করে ফেলেন বাট আমি আপনাদেরকে বলছি এটা একদম পানি জাস্ট পড়াবো ভাই পড়বেন এই ঈদটা হচ্ছে লিখে রাখেন প্রত্যয়ের বিষয় লিখে রাখেন এটি হচ্ছে প্রত্যয় মানে অতিরিক্ত অংশ আর এই যে টি এবং উপধা এই দুটি হচ্ছে লিখে রাখেন এই দুটি হচ্ছে প্রকৃতির বিষয় লিখে রাখেন এই দুটি হচ্ছে প্রকৃতির বিষয় আচ্ছা তাহলে আমরা যখন বলছিলাম বচন দেখেন বচন ভাঙলে কি হয় বচ যোগ হচ্ছে অন কিন্তু অতিরিক্ত একটা কি আছে দেখেন বচন বচ যোগ অন শেষ কিন্তু অতিরিক্ত একটা কি আসছে ট আসছে এই ট কে আমরা বলবো কি বলেন তো ঈদ শেষ এই টকে কি বলবো আমরা ঈদ বলবো শেষ ঠিক আছে আচ্ছা যেন বললাম আমি করণ আচ্ছা করণ তো বললাম আচ্ছা কারক কারক তো বলেছি দর্শক হ্যাঁ দর্শকটা বলতে পারি দর্শক দর্শকের মূল কি দৃশ দৃশ তারা আসুন দৃশ দর্শক হওয়ার কথা কি অক কিন্তু হয়ে গেছে কি দেখেন হয়ে গেছে নক এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই মধ্যন্য কি ছিল এখানে কি ছিল ছিল না ছিল না তার মানে এটা হচ্ছে অবশ্যই কি ঈদ তাহলে ঈদের বিষয়টা হচ্ছে সবসময় জড়িত হচ্ছে প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে কিসের ক্ষেত্রে প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে জড়িত এবার আসেন এই টি হচ্ছে কি উপদা কি এই টি এবং উপদা কি এটা আপনারা মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারবেন জাস্ট ওয়েট করেন আমি জাস্ট বলবো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন ঠিক আছে এখন আগে আমি উপদা পড়াই নিচ্ছি এই উপদা খেয়াল করেন ধরেন আমি লিখলাম ভয় কি লিখেছি ভয় ভয় ভাঙলে কি হয় ভি হয় আর এদিকে কি হয় অ হয় কি পড়াচ্ছে আমি ভয় ভি যোগ অয় कीसर विषय मूल विषय चल के भांगे भांगले देखें चग हम अ बला चल भांगल এই অটার নাম হচ্ছে উপধা আর এই অসহ যে লটা আছে অল এই যে অল এই অল কে বলা হয় টি আমি ধরেন পরীক্ষা দিয়েছে আপনাকে বছরের দিয়েছে বছরের টি কোনটি পরীক্ষা দিয়েছে বছরের টি তাহলে আপনি কি করবেন ভাঙবেন বচ যোগ হচ্ছে অন বা অর এখন এই টি এবং উপরে থাকে কোথায় থাকে হচ্ছে মূলে মূলে মূলকে ভাঙ্গেন মূলকে ভাঙলে পাবেন হচ্ছে ব যোগ হচ্ছে অ যোগ হচ্ছে চ তাহলে मध्य ভিতরে ছিল দেখা যাচ্ছিল না সেটাকে বলা হয় উপধা আর যে অসহ পরের যে বনটা আছে এই দুটোকে একসাথে বলা হয় টি মনে থাকবে তাহলে এটা কি টি আর শুধু লুকাইতে অটা কি উপধা আর যেটা পরিবর্তন হয়ে আসছে প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে কি বলেন তো সেটা হচ্ছে ঈদ তাহলে আমাকে একটু কাইন্ডলি বলবেন এই যে বিষয়টা আছে এই উপধা টি এই বিষয়টাকে আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিছু বলেন তো এই বিষয়টা কি বুঝতে পেরেছেন সবাই এই ক্লাসে তো বারোটা বাজে গেছে আর 
শামসুজ্জামান রূপদা তারপর হচ্ছে মোহাম্মদ আলী লিখেছে বুঝেছি ইন্দ্রদীপ শব্দের প্রকৃতপত্তটা একটু যদি বলে দিতেন তাহলে চলে গেল আচ্ছা আমি আপনাকে এটা আপনি পোস্ট করবেন আমি আপনাকে আনসার করে দেব আচ্ছা আব্দুল আল মামুন লিখেছে জি তারপর গোপাল পাল লিখেছে বারবার আপনাদের কমেন্ট পড়া হচ্ছে জি তার মানে আপনারা ঘুরে ফিরে কমেন্ট করছেন শিমুচন্দ্র রায় বলছে জি স্যার সংজ্ঞাটি আবার সংজ্ঞাটি আবার আমার বইয়ে আছে পড়ে নিয়েন সাফিয়া সুলতানা শান্তি লিখেছে বুঝতে পেরেছি শর্মিলা লিখেছে তারপর হচ্ছে মাথায় গোল এটা নিয়ে মাথায় আচ্ছা আমি এটা বলে দিচ্ছি আপনাকে ঠিক আছে হাসিব আহমেদ লিখেছে জি ভাই আচ্ছা ওকে ওকে অনেকে লিখছে বুঝতে পেরেছেন ওকে হ্যাঁ এম 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 মানুষ লিখেছে অউ গুড তারপর লিখেছে আসে ফরজানা মেলা কঠিন কিন্তু বুঝেছি না ভাই মেলা কঠিন না সহজই ছিল একটু ধরাই দিলাম ঠিক আছে এইটাকে যদি আমি আরো কঠিন করে পড়ানো যাইতো বাট আমি চেষ্টা করি সহজ করে তাহলে আমি খুব এবার এটা পরীক্ষা আসে না দেখেন কথা বলি কিছু কিছু বিষয় আছে পরীক্ষা আসে না হুম কিন্তু পড়তে হয় জানতে হয় যদি চলে আসে কিচ্ছু না এটার মধ্যে কিচ্ছু না এই ঈদ কি টি কি বোঝাকে একবার পড়লেন সারা জীবনে অ্যাপ্লাই করবেন কিছুই নাই কিন্তু যদি পরীক্ষা একবার চলে আসে যে বচন শব্দের টি কোনটি অচ হবে বচন শব্দের উপধা কোনটি বচ ওই অ লুকাইতে আসছে অটা হবে যে পরীক্ষা বলবে যে বচন শব্দের ঈদ কোনটি তাহলে ওই যে অনট বস যোগ অন আর ট যুক্ত করেছেন অনট এই টটা কি হবে ঈদ এগুলো ভেরি ইজি তাহলে আশা করছি আপনারা এই বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছেন এখন আপনাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় পড়ানো হবে সেটা হচ্ছে আপনারা লিখেন নিপতনের সিদ্ধ কৃতপত্তয় লিখেন সবাই খাতা বের করেন খাতা বের করে লিখেন নিপতনের সিদ্ধ কৃতপত্তয় দ্রুত লিখেন সবাই লিখেন লিখেন নিপতনের সিদ্ধ আবার কিন্তু ছয় মাসের জন্য গুম হয়ে যাব একটা কথা বলে রাখি ক্লাস ভালো নিব ঠিক তখনই মানে ভালোই তো নি আপনাদের উপস্থিতি ভালো থাকলে ভালো ভালো ক্লাস গুলো নেওয়া যায় এত কষ্ট করে পড়াচ্ছি আপনার অনেকে অভিযোগ করেন যে আমি নাকি গ্রুপে আর সময় দিই না প্রাইভেট টাইভেট পড়ানো ব্যস্ত বইয়ের কাজ নিয়ে ব্যস্ত আমি এখন বিজনেস মানে ব্যবসায়ী হয়ে গেছি দেখেন ভাই আমার একটা ক্লাস নিতে বেশি সময় লাগে না দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা সময় দিলেই হয়ে যায় আমাকে পড়ানোর জন্য স্টাডি করতে হয় না আগে যা পড়েছি সেটা প্রেজেন্ট করে দিই শেষ ধাম ধুম এসেই বই দেখতে হয় না চর্চা হয়ে গেছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে প্রবলেম আপনাদের যদি আপনার ঠিক মতো লাইভ ক্লাসগুলো পার্টিসিপেট করেন তাহলে ক্লাসটা মজা হয় ক্লাসটা প্রাণবন্ধ হয় ইচ্ছে করে যে ছেলে মেয়ে যখন চাচ্ছে একটা ক্লাস নিয়ে দিই সমস্যা কি আমি আপনাদের বলেছিলাম যদি আজকে পর্যাপ্ত রেসপন্স পাই ক্লাস যদি ভালো হয় আমি ডেফিনেটলি আমি পরবর্তী আরেকটা লাইভ নিব এই সপ্তাহে সেটা আমি কারোকের উপর নিব ভাবছিলাম কারণ কারোকের কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলো খুবই কনফ্লিক্ট সৃষ্টি করে খুবই 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 তো সেগুলো আপনি কিভাবে খুব সহজেই সলভ করবেন সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি আসতাম আমার মনে হচ্ছে আর আসা যাবে আর একটা বিষয় আমার একটা মনের মতো টপিক্স আছে যার নাম হচ্ছে উচ্চারণ আমি ভেবেছিলাম যে উচ্চারণটা আপনাদের পড়াবো কারণ এই উচ্চারণটা সাধারণত বিভিন্ন কোর্সে এটা থাকে না বিভিন্ন বইও অনেক সময় থাকে না কিন্তু আপনি যদি ব্যাংকের পরীক্ষা দেন তাহলে খেয়াল করে দেখবেন দুই একটা উচ্চারণ চলে আসে আসে খুব কম বাট আসে যেটা আপনি পারবেন না কারণ আপনি পড়েন নাই উচ্চারণ সেটা খুব সিনসিয়ার আচ্ছা একবার পড়লে পারবেন বাট একবার না পড়লে পারবেন না আর এটা পড়ানোর জন্য কাউকে একজন থেকে পড়লে খুব ভালো আরেকটা অধ্যায় ছিল আমার সেটা হচ্ছে সমাস নিয়ে প্রবলেম সমাস বাচ্চ নিয়ে প্রবলেম ক্রিয়ার কাল নিয়ে প্রবলেম আমার মনে হয়েছিল যে আমি এই একটা একটা অধ্যায়গুলো নিয়ে নিয়ে শেষ করে দিব বাট আপনাদের মনে হচ্ছে যেরকম আপনারা করছেন আই থিঙ্ক সম্ভব না সত্যি আপনার ক্লাস নিয়ে ইন্সপায়ার হয়ে কষ্টটা কিছুই মনে হয় না আমি আজকে সকালে ঘুমিয়েছি ঘুম থেকে উঠেছি সকাল দশটা সাড়ে দশটা উঠছে আমার চোখ ব্যথা করতেছে একটা মুহূর্তে আমি ঘুমাই নাই বুঝতে পেরেছেন ঘামাচ্ছি মানে কালা হয়ে গেছে তাই না আপনার গতকাল দেখছি কালা হয়ে গেছে ঘুমাই কারণে আচ্ছা ওকে প্লিজ লাইফ একটু শেয়ার দেন সবাই শেয়ার দেন আচ্ছা আসেন উচ্চারণ উপর ক্লাস চান ঠিক আছে দেখি প্লিজ আর কারো কে ক্লাসটা নিয়েন আচ্ছা ঠিক আছে আমি চেষ্টা করবো ভাই গতকালকে আমি কেন বলেছিলাম যে আমি লাইভে লাইভ রাখবো না লাইভ রাখবো না এই কারণে অনেকে আছে পরে ক্লাস করবে এখন করবে না বাট লাইভটা সরাসরি করলে ভালো হয় এইটা আচ্ছা আসুন পড়ায় আসুন অনেক কথা বলে ফেলেছি এখন আচ্ছা আসুন পড়ায় আসুন নিবাদনের সিদ্ধ কৃতপত্তায় এখন আসেন 
লিখেন গীতি এই গীতি ভাঙলা হবে গই গই যুক্তি তারপর লিখেন সিদ্ধি লিখেন সিদ জহলতি এগুলো হচ্ছে খাড়া মুখস্থ খাড়া মুখস্থ করবেন তারপর লিখেন শক্তি শখ যোগ হচ্ছে কি তারপর লিখেন লাস্ট অন বুদ্ধি বুধ যোগ হচ্ছে তি এই চারটা হচ্ছে নিপতনের সিদ্ধ কৃত প্রত্যয় খারাপ বস্তু করবেন যাদের মনে থাকবে না তাদের একটা ছন্দ দিচ্ছি লিখে রাখেন গীতিতে আসবে সিদ্ধি যদি দি বুদ্ধি আর শক্তি শেষ গীতিতে আসবে সিদ্ধি যদি দি বুদ্ধি আর শক্তি মনে রাখবেন গীতিতে আসবে সিদ্ধি যদি দি বুদ্ধি আর শক্তি মুখস্থ করেন গীতিতে আসবে সিদ্ধি গীতিতে আসবে সিদ্ধি যদি দি বুদ্ধি আর শক্তি মনে থাকবে বুঝতে পারবেন খারাপ অবস্থ আচ্ছা নিবাদনের সিদ্ধ কৃতপত্তের শেষ এবার চলে আসেন এবার আসেন বিশেষ পরীক্ষা একটা প্রশ্ন আসছিল এই কোশ্চেনটা বিশেষ আটত্রিশে আসছে চল্লিশে আসছে এবং কি এই একচল্লিশে আসছে আমি লিখছি দেখেন কোশ্চেনটা হচ্ছে এরকম নিচের কোনটি নিচের কোনটি কৃত প্রত্যয় সাধিত শব্দ জাস্ট এটা আমি আপনাদেরকে সলভ করার সিস্টেম শিখাই দিব এটা নিয়ে আমার একটা পোস্টও আছে আমি আজকে জাস্ট ভিডিও নিচ্ছি লাইভ দেখাচ্ছি দেখেন আমি অপশন ক লিখলাম যেভাবে এসেছে সেভাবে লিখেছি অপশন ক হচ্ছে কারণ আচ্ছা অপশন খ লিখেন খ লিখেন হচ্ছে লিখিত অপশন ক খ ক লিখেন খেল না অপশন ঘ লিখেন বেদনা এই হচ্ছে বিশেষ করে কোশ্চেন নিচের কোনটি কৃত প্রত্যয় দেখেন আচ্ছা কৃত প্রত্যয় বলতে বলে নিচের কোনটি বাংলা কৃত প্রত্যয় বলেছিল নিচের কোনটি একটু টান দিয়ে লিখে দেন উপরে বাংলা কৃত প্রত্যয় এটা আসলো পরীক্ষায় নিচের কোনটি বাংলা কৃত প্রত্যয় সাহিত্য শব্দ এখন বাংলা নাকি তৎসম নাকি বিদেশি এটার কাহিনী পরে এটার কাহিনী পরে কৃত প্রত্যয় নাকি তদ্ধিত প্রত্যয় এটাকে বের করেন এটা এক নাম্বার স্টেপ এটা কৃত প্রত্যয় নাকি তদ্ধিত প্রত্যয় এটা হচ্ছে এক নাম্বার স্টেপ খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন গুড গুড মাহমুদুন নবী লিখেছেন সাব্বির ভাই যে গীতার সিদ্ধি যদি বুদ্ধি আর শক্তি শক্তির বুদ্ধি গুড খুব সুন্দর লিখেছেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ আচ্ছা কারটা ভাঙ্গেন কারটা ভাঙলে হবে ক্রিজ নক প্রথম কার আপনি ভাঙ্গেন আচ্ছা লিখিত ভাঙলে কি হবে লিখ লিখ আর আছে কি ইত আমি ক্লাসে একটু কি পড়ালাম যে ইত থাকলে কি হবে ত হবে এই ত দেন শেষ খেলনা ভাঙ্গেন খেলনা লিখেন খেল যোগ হচ্ছে না বা অনা বা যেটা ইচ্ছা এবার আসুন বেদনা ভাঙ্গেন বেদনা ভাঙ্গলে হয় কি বিধ বিধ এটা বুঝতে পারবেন বিধ যোগ হচ্ছে বেদনা বেদনা আচ্ছা ওনা বেদনা না বেদনা এবার আসেন তাহলে কৃত প্রত্যয় কি আছে একটু পান কেমনে দেখবেন খেয়াল করে যে সবগুলোর মধ্যে কৃত প্রত্যয় মধ্যে কৃত মানে কাজ দেখেন এই ক্রি হচ্ছে কাজ এই খেয়াল হচ্ছে কাজ এই বিধ হচ্ছে কাজ এই লিখ হচ্ছে কাজ কারণ সবগুলাই ক্রিয়া প্রভৃতি ধাতু চিহ্ন দিয়েছে তার মানে এখানে এক দুই তিন চার এই চারটাই হচ্ছে ধাতু মানে ক্রিয়ার মূল ক্রিয়া প্রকৃতি এখন এই চারটা আপনি খেয়াল করবেন এই চারটার মধ্যে তাহলে চারটাই কি হইল চারটাই হচ্ছে কি কৃত প্রত্যয় এরাও কৃত এরাও কৃত এরাও কৃত এরাও কৃত তার মানে আপনি ফেলতে পারছেন না আচ্ছা ঠিক আছে চারটাই কৃত ঠিক আছে সমস্যা নাই এখন প্রশ্ন চেয়েছে বাংলা নাকি সংস্কৃত নাকি বিদেশি প্রশ্ন চেয়েছে বাংলা তাহলে এই চারটার মধ্যে বাংলা যেটা উত্তর সেটা হবে এখন এর জন্য আপনাকে দেখতে হবে এই ক্রিটা সংস্কৃত নাকি বাংলা এই খেয়ালটা সংস্কৃত না বাংলা এই লিপটা সংস্কৃত না বাংলা এই বিদটা সংস্কৃত না বাংলা যদি বাংলা হয় তাহলে ওটা উত্তর হয়ে যাবে আর যদি সংস্কৃত হয় তাহলে ওটা সংস্কৃতের জন্য হবে উত্তর হবে না এবার আসেন এবার আসেন এবার খেয়াল করে দেখেন 
আমি কুমনে তো শুনলেন এই বাংলা এবং সংস্কৃত কিংবা বিদেশি বের করার জন্য ক্লাস নাইন টেনে বইয়ে বা বিভিন্ন সব বইয়ে পাওয়া যায় ধাতু নামে একটা অধ্যায় আছে খেয়াল করবেন দিয়ে দেখবেন মৌলিক মৌলিক ধাতু আছে তিন প্রকার কি কি বাংলা তৎসম বিদেশি তিন ধরনের আপনারা খেয়াল করে দেখবেন অনেকে পড়েছেন যে এবং অনেকে পড়েছেন এরকম যে বাংলা সংস্কৃতি এভাবে পড়েছেন কিভাবে দেখেন আমি দেখাচ্ছি এভাবে যে বাংলা হচ্ছে কি দেখেন দেখ কি বলেছি দেখ এই দেখের সংস্কৃত হচ্ছে কি দৃশ পড়েছেন না অনেক পড়েছেন কর এই যে বাংলা হচ্ছে কি কর সংস্কৃত কি কি পড়েছেন না আচ্ছা এইভাবে কিন্তু আপনারা পড়েন যেমন আপনি আরো দেখেন বাংলার হচ্ছে কি পট কিন্তু সংস্কৃত কি বলেন তো সংস্কৃত পট আপনারা যেভাবে পড়েছেন তো এইভাবে আপনি মুখস্ত যদি করেন বা পড়েন কোনো সমস্যা নেই আমার কোনো আপত্তি নেই ভাই আপনি পড়তে পারেন মুখস্ত করতে পারেন কিন্তু এই বাংলা কোনটা সংস্কৃত কোনটা আর বিদেশি কোনটা এইটা আপনি খুব সহজেই ইজিলি না মুখস্ত করে জাস্ট একটা অ দিয়ে মানে অ লেভেলের টেকনিক দিয়ে আপনি বের করতে পারবেন কিভাবে আসেন আমার গ্রুপে এটা সবার প্রথম পোস্ট করেছিলাম আজকে থেকে দেড় বছর কি এক বছর করোনার প্রথম দিকে আই থিঙ্ক পোস্ট করেছিলাম তখন গ্রামে বাসে থাকতাম আপনার অনেক পোস্টটা পড়েছেন এখানে অনেকে রাইট পোস্ট ওই পোস্টে পড়াচ্ছেন এখন এখন এই ধাতুগুলা বাংলা নাকি সংস্কৃত কিভাবে নির্ণয় করবেন খুব ইজি মনে রাখবেন আজকে থেকে হৃদয় কান্দে শুনবেন তুই তুই দিয়ে প্রশ্ন নিলে তুই দিয়ে প্রশ্ন করা গেলে বাংলা না গেলে কি সংস্কৃত আর না যাই তাহলে কি হবে সংস্কৃত তাহলে খাতা লিখেন খাতা লিখেন তুই দিয়ে তুই 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 দিয়ে প্রশ্ন করা গেলে বাংলা আর তুই দিয়ে প্রশ্ন করা না গেলে সংস্কৃত লিখেন তুই দিয়ে প্রশ্ন করা গেলে বাংলা আর তুই দিয়ে প্রশ্ন করা না গেলে সংস্কৃত ক্লিয়ার আসেন আপনি একটু ফিল করেন তুই দেখ প্লিজ পরে আসেন তুই দেখ তুই দেখ বলা যাচ্ছে তুই দেখ হ্যাঁ বলা যাচ্ছে তার মানে এটা বাংলা তুই দৃশ তুই দৃশ তুই দৃশ তুই দৃশ সম্ভব না তুই দৃশ সম্ভব না এটা আজও একটা কথা তার মানে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কি সংস্কৃত তুই কর তুই কাজটা কর তুই কর তুই কর সম্ভব বলি আমরা তার মানে এটা বাংলা প্রশ্ন করা যাচ্ছে তুই ক্রি তুই ক্রি প্রশ্ন করা যায় না তুই ক্রি প্রশ্ন করা যায় না তার মানে কি এটা সংস্কৃত তুই পর বলা যায় যাই তার মানে এটা হচ্ছে অবশ্যই বাংলা তুই পট তুই পট তুই পট জীবন সম্ভব না তার মানে এটা কি সংস্কৃত তাহলে কি শিখলাম এই মূলটা এখন প্রশ্ন করবো আমরা তুই দিয়ে প্রশ্ন করবা আসলে তুই ক্রি সম্ভব না এটা সংস্কৃত তুই লিখ তুই লিখ কি সম্ভব তুই লিখ কি সম্ভব হ্যাঁ বা না বলেন তুই লিখ কি সম্ভব উত্তর করেন তুই লিখ কি সম্ভব হ্যাঁ বা না হ্যাঁ বা না প্লিজ আশা করেন তুই লিখ উত্তর করা যায় হ্যাঁ বা না দ্রুত লিখেন ওই তাদের লিখেন তুই লিখ সম্ভব তুই লিখ সম্ভব না না ভাই তুই লেখ এটা সম্ভব তুই দেখ এটা সম্ভব তুই দিখ তুই লিখ সম্ভব না তুই লিখ এটা আঞ্চলিকতা গ্রামের শব্দ আঞ্চলিকতা তুই লিখ তুই লিখ না ভাই তুই লেখ এটা হয় তুই লিখ হয় না বাদ এবার আসেন তুই বিধ তুই বিধ সম্ভব সম্ভব না জীবন সম্ভব না এবার বলেন তুই খেয়াল তুই খেয়াল সম্ভব হ্যাঁ বা না সম্ভব তুই খেয়াল সম্ভব হ্যাঁ বা না বলেন সম্ভব হ্যাঁ না না হান্ড্রেড পার্সেন্ট সম্ভব তার মানে এই যে খেলনার খেয়াল এটাই কি এই খেলনাটাই হচ্ছে বাংলা এটাই কি বাংলা বুঝতে পারছেন তাহলে আমি বলছি প্রথমে আপনি যেটা করবেন প্রথমে আপনি আগে ভেঙে নিবেন ভেঙে নিবেন ভেঙে নেওয়ার পরে আপনি দেখবেন কোনটা বাংলা কোনটা সংস্কৃত ঠিক আছে তাহলে আপনাকে আমি একটা কোশ্চেন দিচ্ছি আপনি উত্তর করবেন কোশ্চেন দিচ্ছি আপনি একটা উত্তর করবেন ঠিক আছে আমি প্রশ্ন দিচ্ছি আর একটা বিষয় লিখে রাখেন এই সূত্র অ্যাপ্লাই করার জন্য আপনাকে বিদেশি আছে কিছু মূল ধাতু মূল বিদেশি আছে কিছু ধাতু আছে এই বিদেশি আছে মাত্র পণ্যটা মাত্র পণ্যটা আছে এই পণ্যটা আপনি মুখস্ত রাখবেন এই পণ্যটা আপনি কি করবেন 
মুখস্থ রাখবেন তাহলে ধাতু আছে তিন ধরনের বাংলা সংস্কৃত বিদেশি আপনি বিদেশি পণ্যটা আছে মাত্র খুবই কম আপনি মুখস্থ করে ফেলছেন কিন্তু এই বাংলার সংস্কৃত বহুত আছে বহুত বাংলার সংস্কৃত বহুত আছে আপনি এখন এগুলো প্রত্যেকটা মুখস্থ করতে পারবেন না তবে আমার এই সূত্র দিয়ে বুঝে 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 সলভ করতে পারবেন তাহলে আপনি বিদেশি ফিক্সড পণ্যটা ঠাটা মুখস্থ করে ফেলবেন এর বাদে যা আছে তুই সম্ভব বাংলা তুই সম্ভব না তৎসম সংস্কৃত পারবেন না পারবেন এবার আসেন আপনাদের একটা কুইজ দিব দেখে আপনারা পারেন কিনা নিজের কোনটি বাংলা কৃতপত্ত সহিত শব্দ আপনারা বের করবেন দর্শন পঠিত তারপর হচ্ছে দেখা তারপর হচ্ছে কর্তব্য বের করেন কোনটা বাংলা ঠিক প্রত্যয় বের করেন বের করেন কোনটা বাংলা ঠিক প্রত্যয় আমি দেখবো কয়জন পারে যে যে পারবেন তাদের জন্য পুরস্কার থাকবে এটা উত্তর যে যে পারবেন খুবই সহজ যে পারবেন তাদের পুরস্কার আছে এই আর বলে ফেলেছে আপনার উত্তর হয় নাই ভুল 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 আসিও ফারজানা আল্লাহ এত সহজ কোয়েশন দিয়ে দিছি এত সহজ তো হওয়ার কথা না নীলকান্ত মনি ভাই আপনি কি মাঝে মাঝে থাকছেন মাঝে চলে যাচ্ছেন আমি বুঝতে পারছি না আপনাকে তারপর হচ্ছে মাহমুদা লিখেছে কোশ্চেন সহজ হয়ে গেছে না 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 এই কোশ্চেন চলবে না কোশ্চেন সহজ হয়ে গেছে মেরাজ উদ্দিন এই মিরাজ কি অবস্থা অনেকদিন পর না না এই কোশ্চেন চলবে না এই কোশ্চেন সহজ হয়ে গেছে সহজ হয়ে গেছে সবাই পারে সবাই পারলে তো আমার কাছে প্রাইভেট কেউ করবে না 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 এটা তো হবে না হবে না আমার বই কেউ কিনবে না আমার কাছে কেউ প্রাইভেট করবে না তাহলে আমি চলমু কি খামু কি না 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 মজা করতেছে ঠিক আছে আপনার আজকে অনেক ভালো পারতেছে মজা করতেছে কিছু মনে নিয়ে না দেখা 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 হ্যাঁ গুড আচ্ছা আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা প্রত্যেকে উত্তর পেরেছেন হ্যাঁ আপনারা প্রত্যেকে উত্তর করতে পারছেন হ্যাঁ দোলা মন্ডল ঠিক আছে আপু হ্যাঁ হ্যাঁ মাহফুজুর মাহফুজুর রহমান বকুল ভাই লিখেছে হ্যাঁ 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 সবার হচ্ছে হ্যাঁ সবার হচ্ছে আপনাদের সবাইকে এক গুচ্ছ ধন্যবাদ এতগুলা ধন্যবাদ দিচ্ছে আপনাদের সবাইকে এতগুলা এতগুলা ধন্যবাদ আসেন জাহির আমার আমার বই আছে বই আপনার ঠিক আছে আচ্ছা ভাই ওকে এবার আসেন চলে আসেন দর্শন ভাঙেন প্রথম কাজ কি প্রথম কাজ ভাঙতে হবে আমি ভাঙলাম দর্শন আচ্ছা কোশ্চেন আর একটু আর একটু ই করে দিই আর একটু ঘুরাই দিই হ্যাঁ আমি এটা এখানে সুন্দর সুন্দরতা সুন্দরতা হ্যাঁ আসেন বলছে কি কৃতপত্যয় প্রথম কাজ কি কৃতপত্য বের করা তাহলে সুন্দরতা এটা হচ্ছে তদ্দিত প্রত্যয় বাদ কাব্য কবি চোখ এটা কি তদ্দিত প্রত্যয় বাদ এগুলো কাজ না এগুলো কাজ না তাই এগুলো তদিত প্রত্যয় দৃশ্য এটা কৃতপত্যয় দেখ এটা কৃতপত্যয় তার মানে এই দুইটা বাদ এই দুটোর মধ্যে যেগুলো একটা উত্তর হবে এবার চেক করেন এই কৃতপত্যয় বাংলা হলে উত্তর হয়ে যাবে তাহলে আমরা কি বলেছি যে সাধারণত তুই দিয়ে প্রশ্ন করলে যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে বাংলা আর তুই দিয়ে প্রশ্ন না করা গেলে সংস্কৃত আরেকটা বিষয় বলে দিচ্ছি যে সকল শব্দগুলো দেখবে একটু বলতে শুনতে কঠিন লাগতেছে দেখতে বলতে শুনতে কঠিন কঠিন লাগতেছে ইউজ করেন না ওগুলো তৎসম ধাতু বা সংস্কৃত ধাতু আর যেগুলো বলেন বা দেখেন বা অভ্যস্ত সেই বিষয়গুলো কি সেই শব্দগুলো পদ ধাতুগুলো কি হবে বাংলা হবে ঠিক আছে এটা একটা ওয়ে তাও এটা একটা ওয়ে এখন আসেন তুই দৃশ এটা কি সম্ভব তুই দৃশ বলা যায় না বাদ তুই দেখ তুই দেখ বলা যায় তুই দেখ বলা যায় বলা যায় হ্যাঁ বলা যায় তার মানে এটা অবশ্যই কি হবে এটা অবশ্যই হচ্ছে এটা হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার এটা বাংলা এই হচ্ছে বাংলা সংস্কৃতিক প্রত্যয় এটা বিসিএস পরীক্ষায় খুবই কোশ্চেন আসে একজন কিছে একজনকে পুরস্কার দিবেন কিভাবে দিবেন আচ্ছা প্রথম উত্তর লিখেছিল এস দিয়ে একজন ওনার নাম যেন কি উনি প্রথম উত্তর দিয়েছিল হ্যাঁ আমি পড়েছি উনি উত্তরটা প্রথম দিয়েছে আচ্ছা এবার আসেন আপনাদের একটা কথা বলি কথাটা হচ্ছে এরকম যে আপনারা যদি চান তাহলে বাংলা ব্যাকরণের উপর আমি কিছু ক্লাস নিতে পারি যদি আপনারা চান আর একটু মন্তব্য করবেন যদি আপনারা চান 
তাহলে আমি হাসপিন বাংলা একটি গ্রুপে আমি একটা কিছু ক্লাস আমি আপনাদেরকে পড়াবো এবং যা পড়াবো একদম নিখুঁত করে এ টু জেড নিখুঁত করে পড়াবো যদি আপনারা চান কেউ কেউ কি চান বলেন তো ভাইয়া পুরস্কার চাই এত পুরস্কার দিব ভাইয়া জাহির এই থেকে জি স্যার আচ্ছা অনেকে লিখছে হুম 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 এত হুম কেন চাই 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 জি 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 আচ্ছা শুনেন আপনাদের সবার জন্যই একটা খুব বড় একটা অফার আছে মেগা অফার অফার মানে বোঝেন অফার করা গ্রামের দিকে অফার করা মানে হচ্ছে কি বলেন তো প্রেমের প্রস্তাব দেওয়া হ্যাঁ এটা খুব খারাপ শব্দ অফার আচ্ছা এটা শহর গ্রাম না ঠিক আছে তাহলে আমরা অফার বলতে কি বুঝলাম একটা ভালো কিছু বুঝলাম ঠিক আছে প্রেম বুঝলাম না আচ্ছা আসেন সেটা হচ্ছে আমি দেখেন আজকে গতকালকে পড়েছি দিক প্রত্যয় এবং আজকে পড়েছি সরি আজকে পড়েছি দিক প্রত্যয় পড়া শেষ করেছি তো দ্বিত প্রত্যয় তো আমি আরেকটু বিষয়ে পড়াতে আমার বাকি ছিল আদি শহরের গুণ বৃদ্ধি এটা গত ক্লাসে দেখিয়ে দিয়েছিলাম আপনারা একটু কষ্ট করে পড়ে নিন তাহলে হবে এটা দেখানোর কিছু নেই জাস্ট একটু পড়ে নেবেন হ্যাঁ সহজ আমার বই আছে পড়ে নিন তো এখন আপনাদেরকে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলবো যদি আপনারা চান সেটা হচ্ছে আমি এক তারিখে আজকে হচ্ছে আজকে একুশ তারিখ নেই তাই না আজকে একুশ তারিখ না দেখি তো কত মোবাইলে দেখা যায় আজকে কত তারিখ হ্যাঁ আজকে একুশ তারিখ আজকে একুশ তারিখ আজকে থেকে একদম এক তারিখ একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত আমি একটা আমাদের কিছু ফ্রি ক্লাস রাখবো এবং একটা বিষয় বলবো ফ্রি ক্লাস বলতে মানে আমার উপহার ক্লাস গ্রুপে যেটা নিই সেটা কোনোভাবে নিয়ে না আচ্ছা এই এই তারিখে আমি আগামী মাসের এক তারিখে ঠিক এক তারিখে আমি একটা কোর্স শুরু করছি সেই কোর্স হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্টে তারপর দেখেন সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট আমি নর্মালি কোর্স ফি রাখি হচ্ছে দু হাজার টাকা কোর্স ফি রাখি দু হাজার টাকা বাট আমি মাত্র পাঁচশো দশ টাকায় মাত্র পাঁচশো দশ টাকায় একটা কোর্স করাবো যে কোর্সে ক্লাস থাকবে ক্লাস থাকবে হচ্ছে একত্রিশটা আমি আবার বলছি যে কোর্সে ক্লাস থাকবে একত্রিশটা প্রত্যেকটা ক্লাসে ডিউরেশন থাকবে এক ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ক্লাস আপনারা সবাই জানেন যে আমার ক্লাস খুব বড় হয়ে যায় প্রত্যেকটা ক্লাসের ডিউরেশন থাকবে এক ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট মানে পনেরো দুই ঘন্টার মানে পনেরো দুই ঘন্টা করেন পনেরো দুই ঘন্টা থাকবে ক্লাস ডিউরেশন মোট ক্লাস থাকবে একত্রিশটা প্রত্যেকটা অধ্যায় এমন ভাবে ভাঙবো মানে বলার মতো না বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এবং এই একত্রিশটা ক্লাসে প্রত্যেকটা ক্লাসে ক্লাস টেস্ট থাকবে তার মানে আপনি একত্রিশটা এক্সাম পাবেন ক্লাস টেস্ট পাবেন মানে আজকে আপনাকে পড়ালাম সরসন্ধি কালকে সরসন্ধি এবং পরীক্ষা পরশু দিন পড়ালাম আপনাকে ব্যঞ্জন সন্ধি তারপরের দিন ব্যঞ্জন সন্ধির পরীক্ষা ক্লাস টেস্ট যেটা আমরা বলি তার এভাবে আমরা একত্রিশটা ক্লাস একত্রিশটা আমরা ক্লাস টেস্ট রেখেছি এবং একটা অধ্যায় যখন শেষ হয়ে যাবে যেমন সন্ধি পড়াতে লাগে তিন দিন সরসন্ধি ব্যঞ্জন সন্ধি বিষয় সন্ধি সমাস পড়াতে লাগে তিন দিন তাহলে ক্লাস টেস্ট থাকছে একত্রিশটা এর বাইরেও যেদিন আপনি সন্ধি শেষ করলেন তিনটা ক্লাস একদম শেষ পুরো শেষ ওই দিন সন্ধির ওপর একটা আবার টেস্ট পাবে মানে অধ্যাভিত্তিক টেস্ট সমাজ শেষ করলাম অধ্যাভিত্তিক টেস্ট পদ শেষ করলাম অধ্যাভিত্তিক টেস্ট প্রত্যয় শেষ করলাম অধ্যাভিত্তিক টেস্ট এইগুলা প্রতিটা এইগুলা হচ্ছে প্রায় পনেরোটা থাকবে বুঝতে পেরেছেন এবং আমাদের এই এই কোর্সের যে ক্লাসটা যেটা আপনাদের ক্লাসটা হবে জুম অ্যাপে আমি আবার বলছি ক্লাসটা জুম অ্যাপ পেড ভার্সন এখানে আমি তিনশো জন পর্যন্ত আমি পেড করে রেখেছি তিনশো জন পর্যন্ত আমি স্টুডেন্ট নিয়ে আমি পড়াতে পারবো একটা ক্লাসে এবং খেয়াল করে দেখেন এই জুমের এই জুমের ক্লাস যেটা হবে সেই ক্লাসটা চব্বিশ ঘন্টার জন্য চব্বিশ না বা আটচল্লিশ ঘন্টার জন্য হচ্ছে আমি এই আটচল্লিশ ঘন্টার জন্য হচ্ছে আমি এটা ফেসবুক আমরা যে ফেসবুক ব্যবহার করি এই ফেসবুক সিক্রেট গ্রুপে ফেসবুক সিক্রেট গ্রুপে হচ্ছে আমি আপলোড দিয়ে দিব আপনারা চাইলে কিন্তু এই কোর্সটা পড়তে পারেন একত্রিশটা ক্লাস একত্রিশটা হচ্ছে কি ক্লাস টেস্ট এবং পনেরোটা অর্ধেভিত্তিক টেস্ট ক্লাসটা হবে জুম অ্যাপসে এবং এই জুম অ্যাপস এর ক্লাসটা হচ্ছে ফেসবুক সিক্রেট গ্রুপে হচ্ছে আটচল্লিশ ঘন্টার জন্য হচ্ছে রেকর্ডটা আপলোড করে দেওয়া হবে যারা দেখা আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে দেখে নিতে পারবেন বুঝতে পেরেছেন এবং এই কোর্স হচ্ছে যারা প্রথম যে আমি আবার বলছি কোর্স হচ্ছে দু টাকা কোর্স এই কোর্সটা একটা ক্লাস রেকর্ড দেওয়া হবে না প্রতিটা ক্লাস আমি দাঁড়ায় দাঁড়ায় নিব যেভাবে নিচ্ছি এভাবে নিব এবং এই এই কোর্সে হচ্ছে যারা হচ্ছে প্রথম একশো জন এই একুশ তারিখ থেকে একত্রিশ তারিখ এর মধ্যে প্রথম এই একশো জন হচ্ছে পাঁচশো দশ টাকায় এই কোর্সটি করতে পারবেন এই হচ্ছে এই হচ্ছে কোর্স অফার বুঝতে পেরেছেন তাহলে এই একশো জন যারা একশো একজন যখন হয়ে যাবে তখন সে দুই হাজার টাকা দিয়ে পড়বে আর এই একশো জনের মধ্যে যারা থাকবে তারা পাঁচশো দশ টাকা দিয়ে পড়বে প্লাস কোর্স ডিউরেশন
পয়লা সেপ্টেম্বর এবং এটা শেষ করব হচ্ছে সেপ্টেম্বর অক্টোবরের 20 তারিখের মধ্যে শেষ করার চেষ্টা করব তার মানে প্রত্যেক সপ্তাহে আপনি 4টা থেকে 5টা ক্লাস পাবেন প্রত্যেক সপ্তাহে 4টা আপনি ক্লাস কনফার্ম পাবেন আর কয়েকটা সপ্তাহে আপনি 5টা ক্লাসও পেয়ে যেতে পারেন এইভাবে পড়াবো যদি কেউ কালকে আমি এটা নিয়ে বিস্তারিত আমি পোস্ট লিখে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিব যারা পড়তে চান যদি কেউ পড়তে চান যারা পড়তে চান প্রথম অ্যাকশন কি আমরা বলছি যারা পড়তে চান তারা দয়া করে প্রথম 100 জনের মধ্যে থাকবেন অনেকেই ভর্তি হওয়া শুরু করে দিয়েছে যারা অ্যাডমিশন নেবেন তারা অবশ্যই আমাকে আজকে থেকে ইনবক্সে হচ্ছে আমাকে নক করবেন ইনবক্সে আমাকে নক দিয়ে রাখবেন যে আমি ভর্তি হব কালকে বা পরশু দিন পে করে দিব যারা যারা পড়বেন আমাকে ইনবক্সে নক দিয়ে রাখবেন আমি চেষ্টা করব এই 100 এর মধ্যে আপনি যেন হন আপনার মাধ্যমে আমার ব্যাপার দি হোক বুঝতে পেরেছেন এই ছিল বিষয় তাহলে এইভাবে যদি আমি একটা কোর্স করি না কোনো রেজিস্ট্রেশন এর কিছু নেই জাস্ট আমাকে ফেসবুকে ইনবক্স করে রাখবেন আমি পড়ব ভাই বিশ্বাস করেন ব্যাকরণটা আপনারা এমন ভাবে পড়ানো হবে জাস্ট পড়বেন আর একটা করে ফিলিংস আসবে ও সিরিয়াসলি আমি আমি নরমালি ক্লাসে এটা বলে ও ফিলিংস হ্যাঁ ঢাবির পরীক্ষা আছে এক মাস তাহলে কিভাবে শেষ হবে আমি ঢাবির পরীক্ষার জন্য কোর্স করি নাই কোর্স ঢাবির পরীক্ষা হবে 29 তারিখে 23 তারিখে আমি চেষ্টা করব এটা এক মাস 20 দিনের মধ্যে অক্টোবরের 20 তারিখ পর্যন্ত শেষ করে দেওয়া যদি আপনার দুই তিনটা ক্লাস আটকায় যায় কোনো সমস্যা আছে শেষের দিকে ক্লাসগুলো থাকে হচ্ছে মোটামুটি প্রথম দিকের ক্লাসগুলো আমি সবসময় ভালো দিয়ে রাখি যদি প্রথম শেষের দিকে আছে ক্লিয়ার কাল বাচ্চ আছে উক্তি আছে মনে করেন এই অধ্যায়গুলো আছে তো এই অধ্যায়গুলো খুব একটা আপনার কাজে দেবে এমনটা না পরীক্ষার জন্য বাট যে অধ্যায়গুলো আমি মোটামুটি দশ তারিখ পর্যন্ত পড়াবো ধরেন এই এক মাস দশ দিন পর্যন্ত এই অধ্যায়গুলো হচ্ছে আপনার সব থেকে বেশি কাজে দিবে তো সুতরাং যারা পড়বেন তারা আমাকে ইনবক্স করে রাখবেন খুবই সীমিত সময়ের জন্য প্রথম একশো জন মাত্র পাঁচশো দশ টাকায় কোর্সটা করতে পারবেন এটা আপনি বিজ্ঞাপন বলেন আর বিদ্বেষ বলেন আর যাই বলেন আমি খোলামেলা বলে ফেললাম যাদের একান্ত প্রয়োজন আপনারা অনেকে আছেন যে একটু এমন বেশি হওয়ার কারণে কোর্স করতে পারেন না আমি কয়েকদিন আগে দেখেছি বাস্তব প্রমাণ আমি একটা কোর্স অফার করেছিলাম সেখানে এরকম প্রবলেম হয়েছিল তো যাই হোক আমি এই কোর্স টোর সব শেষ এগুলো হয়ে গেল ব্যবসা করা হয়ে গেল আচ্ছা মজা করেছে ঠিক আছে আচ্ছা আসেন এখন অ্যাডমিশন ক্যান্ডিডেটরা কি ভর্তি হতে পারবে অ্যাডমিশন বিসিএস তারপর হচ্ছে বাইশ ব্যাচের অ্যাডমিশন যারা আছে যারা এইচএসি পড়ছে সবাই এটা গণহরে কোর্স যার ইচ্ছা গণহরে কোর্স সবাই করতে পারবেন ঠিক আছে একদম একত্রিশটা ক্লাস এ টু জেড আপনি যে এই যে অফারে করছেন বলে যে আপনাকে কম পড়ানো হবে আপনি ফুল পড়লে যে বেশি পড়ানো হবে এমনটা না একদম যা পড়িয়েছি সবাইকে সেম আপনাকেও সেম পড়ানো হবে সময়ের ব্যবধানে একটু আপনি আগে থাকবেন হয়তো বা পড়ানোর মধ্যে কারণ আমরা তো আপডেট করি তাই না এই ছিল বিষয় সবাই কোর্সে ভর্তি ভর্তি হতে পারবেন কোনো ব্যাপার না এখন আপনাদেরকে বলে রাখি এই যে আজকে কষ্ট করে প্রকৃত পত্তয় পড়ালাম আপনারা একটু মন থেকে বলেন যে প্রকৃত পত্তয় কালকে থেকে আজকে অব্দি আপনি প্রকৃত পত্তয় পারবেন না পারবেন না আমি আপনাকে প্রকৃত পত্তয় পঁয়ত্রিশটা চৌত্রিশটা থেকে পঁয়ত্রিশ না ষোলো ষোলো কত বত্রিশ বত্রিশ আচ্ছা তিন বত্রিশ তিন পঁয়ত্রিশ আপনাকে প্রায় পঁয়ত্রিশটা নিয়ম পড়ানো হয়েছে এই পঁয়ত্রিশটা নিয়মের বাইরে কিছু বিদেশে আছে নয়টা এটা করে ফেলবেন সহজ আর কয়েকটা আছে মানে গ্রীতের মধ্যে আর কয়েকটা আছে দুই একটা আছে যেটা আপনি এমনি পারবেন আপনি ইজিলি পারবেন তো আমাকে একটু বলেন তো ব্যাকরণের সম্পূর্ণ সিলেবাস কভার করা হবে জি ব্যাকরণের এ টু জেড যা আছে ইভেন আপনাদের ব্যাকরণ যে কোনো নাই তার বাইরেও পড়ানো হবে উচ্চারণ ব্যাকরণ নাই পড়ানো হবে বানান শুদ্ধিকরণ ব্যাকরণ নাই তিনটা বানানের ক্লাস দিব বুঝতে পারছেন একদম আমি কোর্স ডিটেলস দিয়ে দিব ইচ্ছা মতো সবাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ক্লাসগুলো পড়তে পারবেন আচ্ছা তাই আমি আপনাদেরকে একটু বলতে যাচ্ছি সবার জন্য যে এই যে কষ্ট করে কৃত প্রত্যয় তদ্বিত প্রত্যয় বেসিক প্রত্যয় এই যে এতগুলো পড়ালাম ঈদ পড়ালাম টি পড়ালাম উপদা পড়ালাম আদিশয় পড়ালাম সম্প্রসারণ পড়ালাম ক্রিয়া প্রকৃতি নির্ণয় করবেন কেমনে এই যে আপনাদের এত জল্পনা কল্পনা ছিল প্রত্যয় নিয়ে তাহলে আপনারা আমাকে একটু কষ্ট করে বলেন তো এই প্রকৃত প্রত্যয় আপনারা ইনশাল্লাহ আমাকে কথা দেন যে আজকে থেকে আপনি প্রকৃত প্রত্যয় পারবেন নাকি পারবেন না আমি আবার বলছি যদি আপনি মন থেকে চান যে আমি প্রকৃত করতে পারবো তাহলে আপনার জীবনে আমার এই ক্লাসটাই শেষ ক্লাস পারার জন্য ভয় কাটানোর জন্য আর আপনি যদি মন থেকে না চান আমার মতো দরবেশ পীর বাবা যদি আসে সকল সন্ধ্যা তা শেষ করতে পারা শেষ করা সম্ভব সম্ভব না এটা সম্পূর্ণ আপনার উপর ডিপেন্ড করে আপনি যদি এখন বাসায় গিয়ে আপনি যদি এই রেকর্ডটা রেখে দেন ক্লাসটা রেখে দেন আপনি যার না কোনো খাতা কলম বই খাতা না করে দেখেন আপনি প্র্যাকটিস প্রপার
প্রকৃতি বলতে যে অধ্যায়টা আছে এই অধ্যায়টা আমি আপনাকে প্রায় সম্পূর্ণ দেওয়ার চেষ্টা করবো আপনাকে আমি দিয়ে দিব আপনি এটা থেকে প্র্যাকটিস করবেন এবং কিছুক্ষণ পরে অনেকই হচ্ছে অনেকই হচ্ছে কিছুক্ষণ পরে হচ্ছে অনেকই হচ্ছে পোস্ট করবে ক্লাস নোট ওই ওগুলো দেখতে পারেন তো আমি আপনাকে এতটুকুই বলবো এই দুই দিনের পর আপনার পড়েন আমি আগামী কালকে বা পরশু দিন হচ্ছে আপনাদেরকে আমি আগামী কালকে বা পরশু দিন আমি হচ্ছে একটা প্রত্যেক পরীক্ষা নিব আশা করব সেই প্রত্যেক পরীক্ষা সবাই দিবেন যেহেতু আপনাদের ক্লাস নিলাম তাহলে এখন আমার উচিত কি যে আগামী কালকে কিংবা পরশু দিন এই প্রত্যয় যে অধ্যায়টা আছে এই প্রত্যয় অধ্যায়ের উপর সুন্দর করে একটা পরীক্ষা নেওয়া একদম স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড ওয়েতে সুন্দর করে একটা কোশ্চেন করে পরীক্ষা নিব তো আপনারা যেটা করবেন এডমিশনরা এত কম বয়সে এত ভালো শিখলে পরে তো বস বস হয়ে বসে থাকবে ভাই এখন সময়টা আপডেট হয়ে গেছে হ্যাঁ আচ্ছা কিছু করার নাই প্রত্যেকটা দশ থেকে পনেরো মিনিটের জন্য হলে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং উত্তর দেওয়ার ফিডব্যাক নিবেন দয়া করে প্লিজ আর রেকর্ড তিন দিনের জন্য রাখবেন প্লিজ চেষ্টা করবো জীবনানন্দ দাস জীবনানন্দ দাস আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি আপনার প্রথম নাম ছিল সক্রেটিস মেবি আপনি আমাকে আই থিঙ্ক আপনি হবেন আই থিঙ্ক আপনি হবেন সেজন বই যখন আমি বের করি আমার তিন মাস দেরি হয়েছিল আপনি আমাকে ইচ্ছা মতো মানে গালাইছেন ইচ্ছা মতো একদম এমন গালান গালাইছেন যেগুলো আমার জন্ম হুসর পরে আমি কারো কাছে শুনি নাই যেটা আপনি করেছেন আপনাকে আমি বারবার রিকোয়েস্ট করেছি আপনার আমি টাকাটা ব্যাগ দিয়ে দিই আমি 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 পারি নাই আমি আমি ব্যর্থ আপনার টাকাটা আমি ব্যাগ দিয়ে দিই আপনার মানিটা রিফান্ড করে দিই আপনি তাও শোনেন নাই আপনি সেটা স্ক্রিনশট আমার থ্রেড দিয়েছেন যে বেশি দিক সেদিক করলে বাইরের গ্রুপে পোস্ট করে আপনাকে আমার বারোটা বাজাই দিব দিস ইজ ভেরি ব্যাড ছিল আমার ওই সময় আমি বইয়ের কাজ ঠিক মতো করতে পারতাম না আপনার পোস্ট আমি জানি না আপনি হবেন সেই জন্য জীবন দাস আই থিঙ্ক আপনি হবেন সেই জন্য আপনি পরে নাম চেঞ্জ করেছিলেন আপনার প্রথম সক্রেটিস ছিল পরে আপনি জীবন দাস করেছেন যদি সেই জন্য আপনি হয়ে থাকেন আপনি আমাকে প্রচুর কষ্ট দিয়েছেন ভাই আমি জীবনও আপনাকে ক্ষমা করব না আমি দোয়া করি আপনাদের মতো মানুষগুলো এবং আপনারা যারা আমাদেরকে এত বেশি মূল্যায়ন করেন গালিগালাস করে আমি বলবো আপনারা যেন আল্লাহর অস্তে আল্লাহর দোহায় লাগে আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন কোনোদিন আপনারা বেকার না থাকেন যদি আপনারা বেকার থাকেন আপনারা শেষ হয়ে যাবেন আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি ভালো মানুষের চাইতে আপনার মতো মানুষ যারা আছে তারা যেন আগে চাকরি পায় আগে যেন একটা রুজি রুটির ব্যবস্থা করতে পারে তাহলে ভালো কিছু দেশের জন্য সম্ভব না হলে শেষ হয়ে যাবেন ভাই আপনারা আমি তো শেষ হয়ে গেছে আমি তো বাট পার আমি সিটার আমরা তো নিজেই উক্তি দিয়ে রাখছেন আমার মনে পড়লো আপনাকে দেখেন তাই বললাম আপনার মতো মানুষকে আমি কখনো আশেপাশে রাখবো না আল্লাহ যেন আমাকে না রাখাই সৃষ্টি করে তাদের দোয়া করি আপনার মতো মানুষ যেন আশেপাশে না থাকে খুব কষ্ট দিয়েছেন আপনি আমার এই বই বের করার সময় খুব কষ্ট দিয়েছেন আমি ঠিক কাজ করতে পারতাম না আপনার পোস্ট কমেন্ট করতাম যখন আমি বুঝছেন আমি মানুষকে ফোন দিয়ে বলতাম আমার লাগতে থেকে গালাইতেছে আমি কি করবো খালি বলতে জানেন ধৈর্য ধরো ধৈর্য ধরো মানুষকে ভুল হতে পারেন না আপনাকে বারবার বলছি টাকা রিফান্ড নেন রিফান্ড নেন নেন না কি জন্য বেদো আপনি একটা শামিম ভাই আপনার মাথায় কি ভুত টুত আছে নাকি লাইটিং বাড়ানো যায় না মাথা ঠিক আছে দুই পাশে দুইটা বত্রিশ বত্রিশ লাইট আছে আর লাইটিং কই নিবেন দেখতে পান নাম আছে স্পষ্ট দেখা যায় লাইটিং লাইটিং করেন আপনার ফোনের প্রবলেম ব্রাইটনেস বাড়ানো ধ্বনি পরিবর্তন ক্লাস নিবেন স্যার হ্যাঁ ধ্বনি পরিবর্তনের ক্লাস দিব হ্যাঁ অনেক কিছুই নিব ঠিক আছে ভালো থাকেন সবাই আল্লাহ হাফেজ আজকে ক্লাসটা কিন্তু শেষ করছি আপনার সবাই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেন ইনশাল্লাহ আমরা হচ্ছে আপনাদেরকে এই প্রত্যেকটা কিন্তু শেষ করাই দেবো ঠিক আছে এবং আপনারা অবশ্যই চাচ্ছেন আগামী ক্লাসে আমি চেষ্টা করবো আপনাদেরকে একটা একটা কারকের বা যে কোনো একটা উপহার দেওয়ার জন্য ঠিক আছে সবাই ভালো থাকবেন শামিম ভাই এবং হচ্ছে সকলিস ভাই তারপর হচ্ছে জীবন দশ ভাই যেই হন ভুল হচ্ছে স্যার হ্যাঁ জীবন দাস যদি ভুল হয় তাহলে ভুল আমি আপনাকে তো উদ্দেশ্য করে বলি নাই ওই সক্রেটিসকে আমি বলেছি আপনাকে আমি বলি নাই ওই সক্রেটিস ওই জীবন দাসকে বলেছি আপনাকে আমি বলি নাই ওনাকে বলেছি হ্যাঁ আপনাকে কিছু বলি নাই তো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকবেন সবাই ভালো থাকবেন শামিম ভাই সরি রে ভাই আমি সরি শামিম ভাই সরি আচ্ছা তো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আজকে ক্লাস এতটুকু ছিল সবাই ভালো থাকবেন সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা আমার জন্য দোয়া করবেন সবার জন্য অনেক মনের ভিতর থেকে অনেক দোয়া এবং ভালোবাসা রইল আল্লাহ হাফেজ